usted tomó una de las mejores decisiones. You know that you made one of the greatest decisions. Que pudo haber tomado un domingo en la mañana. Could make on a Sunday morning. El venir a la casa del Señor. By coming to the house of the Lord. Alabar y glorificar su nombre. To worship and glorify His name. Así que por qué no saluda al hermano que tiene al lado, so al hermano que tiene atrás, adelante, you, y le dice felicidades. And tell them, Congratulations. Estás en el mejor lugar que puedes estar un domingo por la mañana. Siéntase alegre. Gloria a Dios. Amén. Si le va a dar un fuerte aplauso al Señor, hágalo bien. Gloria a Dios. Hay una canción muy viejita que nada más quiero cantar un par de estrofas a ver si usted se acuerda si ustedes son de, esa, de esos años de, de, de mocedades, de, de juventud, de, from, de unos añitos. From our youth. Sí, amén. Amén. Es una canción que decía, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Levanten las manos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios, con una sonrisita. Sin miedo. Así se alaba a Dios y dando una vuelta y dando otra una sonrisa con una sonrisita con una sonrisita así se alaba a Dios así 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 se alaba a Dios así Así, así se alaba a Dios. Muy bien, de un fuerte aplauso. ¡Woo! Te damos gracias, Padre Santo, por el privilegio que tú nos das, Padre Celestial, de estar en tu casa, Padre Santo, alabando y glorificando tu glorioso nombre, Señor. Tú eres bello y tú eres misericordioso, Padre Santo. Tú eres grande, Señor, entre todos, Señor, eres el más grande, Padre Celestial. Tú eres grande, Señor, tú eres misericordioso, Padre Santo. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo bien fuerte? Yo quiero que hoy nos activemos, que hoy nos conectemos todos, sin miedo, porque es para el Señor. Amén. ¿Cuántos pueden dar un fuerte, así, un grito de júbilo, así, con, como que fue una semana pesado, pero estamos aquí, lo hicimos, amén, Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén, vamos con esas palmas fuertes para el Señor, amén. Disfrutemos de su presencia, aplaudanos, pueblo que
Dios los pueblos le alaben, amén porque Él está vivo Él vive, Él venció a la muerte al tercer día Él resucitó y venció a la muerte y por sus llagas hemos sido todos no hay excepción por sus llagas hemos sido todos sanos amén lo único que Él nos pide es que sigamos siempre hacia el frente porque no hay necesidad de volver a ver las cosas viejas porque ya las cosas viejas pasaron ¿verdad? todo ya pasó hoy por hoy todas son nuevas son nuevas y no hay necesidad de volver a ver atrás ni de volver amén Señor danos fuerza Padre Santo no volver atrás Señor no vuelvo atrás camino hacia ti hoy lo declararé no existe más el ayer todo nuevo haces tú me rindo mi vida oh Dios te seguiré
Oraciones alimento Nunca he visto un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Oh, alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba Prueba lava, está sufriendo a lava, no me importa nada, su alabanza le escuchará.
ese silencio, muévete, Señor. Es porque estás trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá. ¿Cuál es su necesidad en esta mañana? El altar está abierto. Porque aquí no hay esquema. Vamos a romper el esquema por un momento. No soy de sentir, pero siento en mi corazón que hay gente con una necesidad tremenda en esta mañana. Porque cuando él guarda silencio es que está trabajando. Deja de trabajar al Señor en esta mañana. Dale unos minutos al Señor en alabanza. Vamos, hermanos. La gente necesita, dice este canto. ¿Cuál es tu necesidad real? ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? Ven y entrégasela a Él una vez más. Ven y entrégasela a Él en esta mañana. La palabra de Dios nos dice que vengamos, nos postremos, adoremos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Estás enfermo? ¿Qué problema hay que mi Dios no pueda resolver? ¿Qué problema hay? ¿Te lo vas a llevar a casa otra vez? ¿Seguiremos en lo mismo? ¿O lo entregarás hoy en este altar? Este es el día, dice la palabra, que hizo el Señor. Este es el día de entregarle. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Este es tu día para entregar. Caminaremos igual. Seguiremos caminando igual. Viviremos igual. Hay un momento de cambio. Deja la vergüenza. Deja aquello. Deja el que dirán. Camina hacia este lugar. Que algo Dios tiene para ti en esta mañana. Algo Dios tiene para ti en esta mañana. Algo Dios tiene para ti en esta mañana. Ven y entrégale tu necesidad a Dios. Que tus lágrimas en este día no sean en vano. 
Que no llores por llorar por emoción, sino llores porque Dios te va a tocar en esta mañana. Que si tienes que reír, rías delante de su presencia. Pero entrégale hoy. Entrega hoy esa necesidad al Señor. Tal vez te está atormentando algún pecado del pasado. Tal vez aún está atormentando algo y no lo has entregado al Señor. Este es el día para entregar esa necesidad, para pedir perdón y arrepentirse y empezar una nueva vida. Una nueva vida. ¿Por qué ocultarlo más? ¿Por qué ocultarlo más? ¿O estás esperando que Dios te lo declare? ¿Para vergüenza? Dejemos que Dios trabaje. Ven y alaba. Ven y alaba. Ven y alaba. Ven y alaba. Ese es un momento de encuentro. Un momento de encuentro. Ven al altar, al lugar de encuentro. Sí, alaba a Dios. Escúchalo bien. Lo que Dios, lo que Dios va a hablar. Hoy es el día que Dios te va a hablar a tu corazón. Cuando Él queda en silencio, Él está trabajando. Está trabajando. Déjalo trabajar, déjalo trabajar. Oh, sí, Señor. Basta solamente esperar lo que Dios irá. Soy a ver. 
Señor, Espíritu Santo derramando su bendición en esta mañana. El Espíritu Santo derramando su presencia en esta mañana. Recibe la hora. 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 En el nombre de Jesús. Padre, te bendecimos en esta mañana. Te damos solo la gloria y la honra a ti, Señor. Porque tú tienes todo bajo control, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno en esta mañana, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos en esta mañana que hay libertad para adorarte. Declaramos en esta mañana que hay libertad, Señor, para amarte. Declaramos en esta mañana que tú eres el Señor de nuestras vidas. Y que si creemos en ti, todas las cosas son posibles. Solo créele al Señor en esta mañana. Empieza a creerle al Señor en esta mañana sobre tu situación y tu problema. Sobre tu necesidad en el nombre de Jesús. Y bendecimos y bendiga a usted que está en la banca. Extienda sus manos y bendiga al que está a su lado. Bendiga al que está atrás, el que está adelante, el que está a algún lado por ahí. Bendiga a su familia, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Jesús. Y declaramos este día el día grande y poderoso de Dios para bendecir a su pueblo. Para bendecirnos a cada uno respondiendo a nuestras preguntas, a nuestras necesidades. ¿Sabe? Dice el Señor en esta mañana que es tiempo de perdón. Es tiempo de perdón, dice el Señor en esta mañana. Es tiempo de que te perdones. Es tiempo de perdonar. Es tiempo de que te ames. Es tiempo de amar, dice Jehová de los ejércitos. Es tiempo de amar, dice. Pero primero tiene que perdonar. Perdona en esta mañana. Perdona en esta mañana. Dile al Señor en esta mañana, perdón, Señor. Perdón, porque sabiendo hacerlo no lo he hecho. Perdón, Señor. Perdón. Le amamos, Señor, porque nos amó primero. Es este grupo de hermanos que han pasado en esta mañana con su necesidad cubre su necesidad ahora Señor cubre su necesidad ahora Padre. desde los niños, los jóvenes, los adultos los ancianos que están aquí al frente 
Aún, Señor, los que están ahí, Señor, en las sillas. Saúl, el que no ha llegado, Señor. El que nos está viendo a través del Internet, Señor. Bendícelo ahora. Bendícelo ahora en el nombre de Jesús. Y declaramos sobre esa persona que nos está viendo a través del Internet la gloria de Dios y la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo que le alcance en este día en una forma sobrenatural y poderosa. En el nombre de Jesús. Levante sus manos con nosotros en esta mañana. Levante sus manos con nosotros en esta mañana. Levanta tus manos, pueblo, y dile gracias a Dios. La acción de levantar las manos quiere decir, yo me rindo a Él. Yo recibo de Él. Cuando usted levanta sus manos, forma una copa. Una copa que dice, llénala, llena. Diga el Señor, lléname en esta mañana. Lléname en esta mañana. Toca mis manos, toca mi cuerpo, toca mi vida. Hazme diferente, hazme otra persona. Quiero ser feliz. Quiero caminar contigo Quiero amar a las personas Quiero que la gente me ame Y quiero que la gente vea Que verdaderamente soy un hijo de Dios Generación de fe Active su fe en esta mañana Active su fe en esta mañana Sanidad Respuesta al milagro Respuesta a la necesidad En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Puede un fuerte aplauso al Señor en esta mañana Puede un grito de júbilo en esta mañana al Señor Démosle un fuerte grito de júbilo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Qué grande es Dios Aleluya Ese último canto Si no le toca a usted No sé cuál canto le va a tocar Pero es algo tremendo Algo tremendo La gente necesita saber Lo que Dios está haciendo Y usted y yo necesitamos saber Lo que Dios está haciendo Estamos orando por aflicciones, por dolores. We pray for afflictions and healings and pains. Estamos orando para que Dios sane corazones. We're praying for hearts. Para que sane su cuerpo. So that God can heal the hearts and the bodies. Estamos orando para que Dios le bendiga financieramente. We're also praying that God will bless you financially. Para que usted tenga para pagar sus biles. So that God will be able to pay your bills. Para que paguemos a tiempo, ¿verdad que sí? And we can pay on time. Estamos orando para que nuestra mente sea abierta a lo que Dios quiere que llegue a ella. We're praying for our minds to be open to receive what God has for us. Y estamos orando can you hold this one? para we're que praying. veamos todos la gloria de Dios en este so lugar. So that we will be able to see the glory of God. ¿Cuántos quieren ver gloria de Dios? How many of us would like to see the glory of God? Saborear la gloria de Dios. Taste the glory of God. Muchas veces nos emocionamos solamente. Sometimes we only get emotional. Pero es más que una emoción. But it's more than an emotion. Es más que una emoción. It's more than an emotion. Y muchos de ustedes en esta mañana tienen que haber sentido más que una emoción. And many of us today you had to have felt Porque more las than emociones emotion. pasan, pero la presencia de Dios permanece. Because the emotion will go away, but the presence of God will always stay Así there. que si usted vino con alguna necesidad especial en esta mañana. So if you came with a special need this morning. Deje que Dios trabaje. Let God work. Créale a Dios. Believe God. No le crean las cosas más fáciles, crean en las más difíciles. Believe God for the greater things. En las que parece que no se puede. And the things that seem that there no, Pero que Dios no dice, hope. yo sí puedo. But God says, I can do Amen. it. Amen. Hay gente en este lugar que ha sido sanada de cáncer, There's ¿verdad que sí? There's people in this place that have been healed by, from cancer. Nuestra hermana, Our sister, la esposa del hermano Pablo, the wife of sister, uh, Pablo, nos comunica Linda, que está limpia totalmente del clean, cáncer. Clean from cancer. Amen. Sus pulmones ahora funcionan al 100. Her lungs are working perfectly. Y eso lo hace Papá Dios. And God is the only one that can do that. Cuando el médico no puede. When the doctor cannot do it. Cuando la ciencia no puede. When science cannot meet it. La oración. The prayer. 
que usted y yo hacemos do, llega hasta el cielo. Porque la palabra de Dios dice que si tú crees believe, todo es posible. Is todo es posible. Is ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Qué es imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible para There's Dios. Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. Nos hizo nosotros mismos. Hizo nuestros organismos. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos problemas así como el mío de flu, yo digo, Dios, qué grande eres. God, you're so great. porque necesitamos hacer estas cosas para limpiar nuestros cuerpos so y algunas otras cosas que nos pasan por, porque nos desordenamos también Sometimes Dios we're, hace we're maravillas careful, hace maravillas para que miremos su gloria so quiero leerles un versículo en esta mañana dice en el capítulo 2 de Salmos versículo 8 in the book of Psalms, no está en la pantalla two. pero se lo voy a leer dice pídeme y te daré por herencia las naciones. He says, Ask of me and I will wow. give you the nations. Pídeme. Ask me. Y te daré por herencia. And I will give you for inheritance. Las naciones. The nations. Y como posesión tuya. And as a possession for me. Los confines. The, even the ends. De la tierra. Of the world. Amén. Amen. Imagínate qué promesa hay en esta palabra Dios hablándole al salmista solo pídeme y te daré una herencia ¿cuántos quieren herencia? mi mamá me dijo un día estoy esperando una herencia yo también estoy esperando que ella me herede y cuando la llamo le digo ¿y la herencia? me dice no ha llegado pero va a llegar y yo estoy expectante He's waiting, patiently porque yo sé que waiting. si ella recibe herencia me va a heredar a mí también Because if she receive her inheritance, I por eso cada vez que la llamo la llamo con interés de saludarla y con interés so de la herencia I call her to say hello, but also to ask for my inheritance. Dios nos quiere heredar a nosotros God wants to inherit us. así que pídele la herencia al Señor so then ask the inheritance from God. pídele la herencia al Señor ask for, for your inheritance pídele la herencia Ask. es que algunos no quieren pedir porque dicen no, es que, no pídele Él dijo eso says, pues obedezcamos y Dios lo va a hacer por usted. God will do it for you. ¿Qué hay imposible para Dios? What is impossible for God? Para los que no me conocen, soy el pastor Alex for Sánchez. Those that don't know me, I'm pastor Alex soy del de bello país de Costa Rica. He's from the beautiful country of Costa Rica. Donde voy a estar en el mes de junio. Where I will be there in Mi esposa June. sale el próximo domingo, así que My oremos por ella. Week, so va a visitar her. a su mamá y She va a visitar a mi mamá mom, también. And I will visit my mom. Mi mamá cumple 80 años. His mom. Así que we'll vamos a ir a celebrarle los 80 años. So no tengo dinero, pero qué imposible para Dios. So pues ya no tengo God. ni el pasaje y ya estoy allá. Ticket, pero vamos para allá. Porque al Dios que le creemos, Dios siempre so lo ha provisto todo. Amén. 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 Así que nos presentamos. Eh, algunos no me conocen porque Some veo muchas caras nuevas. No, normalmente I no estoy aquí al frente, pero aquí estamos. El pastor está de, de vacaciones Our is on en vacation. la isla del encanto. Así le llamo. En la isla ah, del encanto. Sí, resuena. <laughs> <risa> Seguramente nos está viendo. He's probably watching our service Así que this morning. cuando él no está nos aprovechamos, ¿verdad? So we enjoy, we take advantage. Pero sí, nos dejó a cargo. He left us in charge. Lo peor que nos puede pasar es que dentro de tres meses no nos pongan aquí. Bueno, pero estamos. Maybe he won't put us in charge <risa> eh, este es un día de misiones, debe haber sido But el domingo anterior. Of missions. Pero honramos a las mamás. And we honor the moms again. Y qué bonito gesto de los varones, los felicito. I eh, la rosa todavía está por ahí, todavía están las rosas, o ya las rose botaron. En mi casa todavía está la rosa. In my house, the ¿Verdad que sí? Ha permanecido, qué bueno. Se notó que eran rosas frescas. Fresh roses. Y el librito está muy hermoso también. And the book is also very nice. Fuimos misioneros We were por mucho tiempo. Nuestro ministerio for empezó many, con many misiones. Our ministry started in missions. Y parte de ese grupo misionero estaba Edward, was Edward. Lo tomé como de 14, 15 años. I, he came in like 13, a Silvia la vi nacer. And Sylvia, I saw her be born. A Bernal lo vi nacer. Bernie as well. Es gemelo, si algunos no saben. And he's a twin, if you don't know. Y formamos un grupo ahí evangelístico para ir de misiones a diferentes lados. Edgar, Gabriela, Madrid. También fueron parte de este ministerio. Hoy no están con nosotros, pero están en otros lugares. Y 
visitamos muchos lugares we para many, como many cortas. places for missionary purpose short visits y uno de los lugares que visitamos también and como misioneros one of the places fue that we Nicaragua went to. We went to Nicaragua. Fue una experiencia grata para Edward. A great experience in Nicaragua. Una noche nos despertamos creyendo que nos estaban baleando la 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 casa. Porque se oía aquella cosa como que los tanques de guerra porque estaba en guerra en Nicaragua en los 80. Edward era un muchachillo jovencito. Imagínese que él andaba en los hombros a mi hijo. No es que sea tan viejo, pero era un chiquillo. My son, but he was a young teenager at that time. Y estuvimos en Managua. We were also in cuando Managua, nos despertamos, nos dimos up, cuenta que era when, el motor de una panadería. And it was a motor of a bakery Pero estábamos tan asustados we were very porque las misiones, mucha gente piensa que las misiones we think of missions, es nada más ir, ir a predicar. It's just to go and preach. Nicaragua estaba en guerra en ese tiempo. And at that time Nicaragua was at war. El pastor estaba tomando Managua. And the pastors were por allá. taking Managua. Los nueve comandantes estaban Nine dirigiendo junto con el actual presidente. Were leading in the presidency. Y se declaró and it was declared Nicaragua para Cristo. Nicaragua for Christ. En medio de la guerra. In the middle of the war. Y ahí fuimos como unos 500 a 600 misioneros. Like about 500 to 600 missionaries salidos de, de Costa Rica por medio de INDEF. Costa Rica. Una agencia misionera. Uh, an agency, the Christian agency from there. Y lo chistoso de esto es que and la mitad se devolvió de la frontera. The half of them went back to the to Porque the, donde vieron los tanques de guerra. Because when they saw the tanks of la gente war vestida and con dressed uniforme, in military style. Donde las balas pasaban and por enfrente in of you. dijeron no esto no es para nosotros said, y los buses que iban y los buses, carros que iban cars, la mitad se devolvió Many of them back. los que queríamos entrar allá por llamado de Dios porque we es el llamado de Dios seguimos a él hasta Managua we went all the way up to Managua, en medio de la guerra in the of the war. vimos gente morir en la calle we saw people die in the middle of the street. vimos situaciones difíciles we saw very difficult vimos el resultado situations. del terremoto del 72, we saw also 72 fue por ahí around there on 32. vimos la catedral que estaba en el piso we saw a cathedral vimos la fall. casa de gobierno en el piso the house of the government vimos as una well. ciudad bella Nicaragua very, bella very, very beautiful destruida city totalmente destroyed. pero con una oportunidad de Dios But an opportunity from God. Nicaragua para Cristo Nicaragua for Christ y eso fue nuestros, nuestros años mozos también allá and por los ochentas tuvimos cinco años en Nicaragua we were there five years in mi familia eh, mi esposa y yo my y wife and I, mis dos hijos que teníamos en ese momento porque Karen children, no había nacido todavía Karen, Karen se coló al final ¿verdad? Kind of in at the end. siempre fueron con nosotros a las misiones went with us at the, to ellos the nacieron the misioneros and they were missionaries as well. ellos iban en los brazos de los muchachos and they would be in the arms a veces of en the aguacero kids. cerrado y los cambiamos en, los, en las vidrieras de las, de las tiendas and the stores. ahí estaban ellos fuimos they a las cárceles we went empezamos un ministerio de hospital in the hospitals and visitando hospitales y hoy es un ministerio nacional and now that's a national Fue algo hermoso. to visit the hospitals in Nicaragua recuerde una experiencia en Guanacaste una provincia in Guanacaste a province no cuenta esto pero una vez predicándole a una persona we una persona lo escupió a person spit him venía corriendo bajando la montaña dice me va a matar and we were coming down the, the mountain running he's going to kill me y cosas así nos pasaron and different things Fuimos happened a los to indígenas. us because they're indigenous people los indígenas people. nos decían nosotros conocemos en el, and, estamos hablando del siglo XX and we're talking about the, the conocemos al Dios Sol century. he says I am conocemos al Dios Cascada al Dios we Río we know the God of the River pero a su Dios no la conocemos Eso but your God we don't know yo decía, no lo puedo creer. Pero cuando terminamos los eventos de predicación But ahí decían, preaching, ahora conocemos a su Dios. Lo sentimos say, aquí en el corazón. Instalamos algunas iglesias. We, we also built some churches. Fuimos movidos para el 97 In para acá, 97, para we los Estados Unidos. To the United States. Donde estuvimos 10, casi 11 años en California. We were about 11 years in California levantamos unas tres o cuatro iglesias por allá dejamos una iglesia grande two or three churches, a big one in en la ciudad de Arvin, California. Arnis, California y desde el 2007 estamos por estos lugares And then in 2007, now we're here in cambiando Florida. un poquito el ministerio ahora trabajamos Publicly, para we work. la enseñanza, somos maestros we were, we were hace teachers. unos días atrás tuve la bendición de obtener days, mi doctorado I was able to receive my doctorate lo pongo a su disposición in theology. <coughs> en cualquier momento, creo que va a ser in, en julio, in July, estaremos levantando acá una escuela de capacitación también para continuar con estudios universitarios. Si usted quiere matricularse, finish, hable conmigo. Uh, 
Eh, acabamos de firmar un convenio con Christian we of America, que está ubicada en Miami, para levantar una facultad de teología acá y en muchos otros lugares. Así que, si usted está interesado en conocer más de la Palabra de Dios, no predicamos doctrina, enseñamos teología. La doctrina la predica el pastor de acá. Rosa, el hermano Jesús y otros hermanos acá estudiaron conmigo y ellos saben cómo se estudia. Y si usted quiere hacerlo, pues ahí, con mucho gusto. Las misiones es algo que debe tocar nuestro corazón. Las misiones es algo que esta iglesia lo tiene como proyecto y lo lleva a realidad. Porque somos una iglesia misionera que apoya ya las misiones desde aquí de la ciudad de Orlando hasta todo el resto del mundo. Hay misiones en México, hay misiones en Nicaragua, hay misiones en otros lugares. Posiblemente el pastor y yo saldremos a México en los próximos días para ver las misiones que ya hay en, en algunos lugares y ver qué necesidades hay. El año pasado, Last mi hija y Raquel, Raquel y mi hija del pastor, salieron a España en tiempo de misiones. Raquelita iba a salir a Ecuador por algunas Raquel, situaciones especiales no va a poder salir pero tenemos un corazón But misionero y la iglesia tiene corazón misionero y mi familia tiene corazón my heart misionero and, and is, okay. family en esta well. mañana como this es un día misionero tomamos este tiempo yo quiero presentarles a nuestra misionera que sale a República Dominicana and we have, also have a, a en el mes de junio y Dios le ha llamado a eso también porque fue enseñado en las misiones y aparte de eso hay un llamado de Dios cuando Dios nos llama no podemos resistir cuando te llama el hombre no le hagas caso pero cuando te llama Dios ponte pronto al servicio de Dios así que yo quiero presentarles a mi hija Melanie Melanie va a hablar con nosotros Ella nos va a hablar un poquito de lo que está sucediendo en un proyecto muy especial que debe tocar su corazón. Cuando yo vi este video, casi lloré. Cuando digo casi lloré es porque lloré un poquito. Porque mi papá me dijo, los hombres no lloran. Pero no me dijo que los hijos de Dios sí. Que el Señor los bendiga. Quiero enseñarles este, primeramente este video para que tengan una idea de el proyecto en el cual estoy participando. Quiero show you this video so you can see a little bit about the the organization that I'm working with now. Puede una nación ser cambiada en un día. Puede un país levantarse en un momento. Honduras contestó. Sí se puede. Es un nuevo día para Honduras. La violencia ha disminuido casi un 40%. La juventud recibirá educación y llevará a cabo sus sueños. La asistencia escolar está en su máximo momento. Nuestro país ha cambiado para siempre. En el 2013, esas 2000 personas que dijeron sí fueron los pioneros y Honduras fue cambiada para siempre. Una nación, un día, Honduras nunca fue destinado a ser solo un momento para una nación. Nunca fue destinado a ser solo la campaña misionera más grande de la historia. Fue destinado a ser la primera. Ahora el sol se levanta en el amanecer de una nueva era de misiones, donde individuos dejan atrás sus egos, sus etiquetas, sus logos, y se unen con miles de personas alrededor del mundo por una sola visión, cambiar a las naciones. ¿Puede una nación ser cambiada en un día? ¿Puede un país levantarse en un momento? Es tiempo de decir sí de nuevo a otra nación, a República Dominicana.
En el transcurso de una semana, nuestro equipo impactará cada comunidad en el país, trayendo ayuda práctica y un mensaje de esperanza a cada ciudadano de la nación. Organizaremos brigadas médicas alrededor de toda la isla, tratando a personas que nunca han visto a un doctor en sus vidas. Distribuiremos miles de zapatos a niños en necesidad y desarrollaremos proyectos de agua limpia para comunidades enteras. Para hacer todo esto, una vez más, reuniremos al equipo de misiones más grande grande de la historia, más de 2.500 misioneros sirviendo alrededor de 10 millones de personas en este país. Nuestro objetivo para una nación un día siempre ha sido la sostenibilidad. Por eso reuniremos y capacitaremos a los líderes del país, oficiales de gobierno, empresarios, maestros y líderes espirituales se reunirán en dos escenarios masivos para ser entrenados. Cada líder saldrá de ese lugar con libros, materiales y un plan de crecimiento personal y empresarial. Esta campaña culminará el sábado 25 de julio del 2015, al reunirse millones de personas de cada rincón del país en los 20 estadios más grandes. Unidos celebrarán una nueva era de paz, prosperidad y propósito, levantándose juntos por una mejor república dominicana. Esta vez será diferente. Habrá una nueva estrategia y un nuevo grupo de pioneros, aquellos que no le temen al momento, que no le temen al cambio, no solo de una nación, sino de su propio interior. Una nación, un día. Como decía mi papá, este, desde, As my father said, desde muy pequeña, when eh, I was little, estuve, he estado, he tenido el privilegio I've had the privilege de servir, to serve, porque ir de misiones because going in the missions no es ir a pasear, is not going for a trip or pastime, sino que es ir a servir, is to go to serve. Y en este tipo de, de misiones, And in this type of missions, se hace lo que a uno le toque hacer, ¿verdad? You do what you have to do. Y de verdad, por And lo menos las, las personas que me conocen bien, the people that really know me, saben que I'm, soy una persona que me gusta mucho servir. And you know that I like to serve. En lo que pueda ayudar, in what I can serve and help, eh, siempre lo hago. I always do it. Pero hay algo de las misiones. But there's something in missions. Yo le digo a mami, yo no sé I qué es. My mom that she does, I don't know what it is. Pero cuando yo veo cosas así. When I see things like this. Cuando escucho de los misioneros. When I hear of the missions. Algo en mi corazón <laughs> se my mueve. My heart moves. Y sé porque Dios ha puesto. And I know because God has placed. Amor en mi corazón por las misiones. Love in my heart for the missions field. El año pasado. And eh, last year. Fui a, a mi primer viaje I sola, digamos, sin mis padres. Trip alone. Y fuimos a España. We went to Spain. Y gracias a, a, a toda la iglesia, and to all the church, Raquelita and y Raquel, yo pudimos ir al viaje. And myself, we were able to go. Y de verdad que fue una experiencia impactante para mí. And it impact my life. Ver la necesidad de la gente. To see the needs of the people. Y ver mucha gente que no quieren no, no tiene ya esperanza no, hope, no cree en Dios and they don't believe in God. y a veces nos sorprende and it surprises us que en este tiempo that at this time, hay gente que no sabe orar that they don't know how to que pray, nunca ha orado never prayed, que no sabe quién es Dios and they don't know who God is. y cuando empezó este año When this year started, eh, yo sabía que quería ir a un viaje I knew that I wanted to go on a trip. Eh, pensé ir con Raquel a Ecuador, And I thought of going to Ecuador with Raquel. pero cuando vi lo que estaba haciendo esta organización, But when I saw what this organization was doing, yo dije, yo quiero ser parte de eso. I said, I be part of this. Porque lo que me gusta de esta organización, what I like about this organization es que ellos no van a una región de República Dominicana. They are not just going to one special place in In Republic, Dominican Republic. Como ustedes vieron en el video, As you saw in the video esta organización, this organization habla con el presidente. Speaks to the president. Tienen que pasar una ley especial They have to pass certain laws para que todo este equipo pueda llegar so, a toda la isla. So that this group and this group of people can go to the whole island. Así que no es como un grupito que vamos y vamos a dos iglesias. Sino que la visión de, de missions me. But the vision of this missions meet 
es de cambiar toda la nación. Is to change the entire nation. Impactar cada vida. Impact every life. Desde los desde los más pequeños. From the smallest hasta la gente más grande to the oldest, desde las desde la gente que está tal vez olvidada en, en un pueblo pobre aside, hasta la gente que está trabajando en el gobierno even the that's in the porque ellos reconocen y entienden and they and know que el cambio lo necesitamos todos that the needs is for all. no solo los que están en pobreza Not only the poor, sino los que también están viviendo bien but also those that are the good todos life. tienen algo en común they all have something in todos todos necesitan a Dios en su vida. They need God in their life. Y yo dije, yo quiero ser parte de esto. And that me and I I El año pasado yo pude pagar por la mitad de mi viaje. Last year I was able to pay half of my trip. Este año no tengo tanto savings como tenía el año This pasado. Year I don't have a lot of savings like last year. Hasta ahorita he podido recaudar a uh, 700 dólares. Was able to raise about 700 dollars. Eh, mi viaje cuesta 2,075. My trip is about 2,075. Y tengo hasta el próximo domingo. And I have till next week. Para mi meta. To reach the goal. Si no no puedo ir. If not, I cannot go. Así que en esta mañana yo quiero animarles morning, I you a que me ayuden to support no solamente financieramente not just financially, pero con sus oraciones but with your prayers. que un equipo de 2.000, 2.500 misioneros vaya a un 2, país uh, misioneros to go to a country. toma mucho planeamiento It takes a lot of planning. Pero más que todo necesitamos el respaldo de Dios. But we also need the backing of God. Van a haber muchísimos equipos en cada rincón de la isla. There's going to be different teams set out in different parts of the island. Hay riesgo de enfermarse. There's the risk of getting sick. Hay varias vacunas que nos están pidiendo. They're asking for certain uh, vaccinations, certain shots. Porque hay ciertos lugares donde hay mucha contaminación. There's certain areas in this place where there's a lot of contamination. Este, hay lugares donde también es, es peligroso entrar. Some places where they're dangerous for you to go. Así que no solo oren por mí, not just pray for me, pero oren por cada persona que va a ir a este viaje. Also pray for every person that is para going que la protección de Dios esté con ellos. So that the protection of God will be surrounding us. Para que cuando hablen con cada persona, sea un niño, sea un adulto. As well as when we speak to an adult or a child. Dios sea el que se mueva en esa conversación para que durante esa semana week, mientras este, van a haber construcciones de casas where they will be building homes, eh, van a estar haciendo eh, no sé cómo se dice como fuentes especiales para el agua also gonna be making special tanks for, uh, wells for water, eh, las clínicas clinics, dentales, eh, Dental médicas, and medical eh, cuando se van a dar los zapatos a los niños, where we can also give shoes to también the children, van a estar dando comida, we're also going to be feeding las the clases que se le van a dar a las personas del gobierno, the people, the people a los maestros, a los pastores, pastors, para que cada día que pase durante esa semana, every day during that week, la gloria de Dios pueda manifestarse the en cada glory evento. Of God will be manifested and lives will be changed. Porque este equipo de Missions Me, this group of Missions Me, va a tratar de cubrir toda la necesidad que el país tiene en este momento. Que es de vivienda, living, de zapatos, de clothing, agua, water, de, eh, de un mejor planeamiento. A plan, pero también va a suplir una necesidad espiritual. But it's also gonna meet a spiritual need. En el libro de Isaías hay un versículo que me gusta mucho, dice, Isaiah, a Bible verse that I see. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Heme aquí, envíame a mí. Here I am, Lord, send me. Así que yo quiero, hermanos, motivarles, I want to encourage you, como les decía, a que, si usted tiene una donación, If you have a donation, que de verdad me, me ayude, tengo poquito tiempo, pero I have a short time, but yo le dije a mis papás, yo tengo I la seguridad que yo voy a ir. Y, y si por X razón no, no llegar a la meta, pido prestada plata, pero yo voy. 
God will make a way and I was so good. Esta no. semana y la, en la semana anterior estaba Next recibiendo week, llamadas week, de, I was receiving lots of phone calls del equipo a ver cómo team, estoy y cómo nos doing, estamos preparando. How we're getting ready. Y ellos decían, estamos orando porque sabemos we're que vas a ir. Because we know you're Dios going. va a ser un milagro. Yo God les dije, tranquilos, que yo voy. Said, Don't worry, I know that I'm going. Eh, el, la meta de ellos era llevar 2.500 misioneros. Their goal was to take about 2, missionaries. Todavía no hemos llegado a esa meta. We still have not got to that eh, estamos como en 1.990 personas We have about a thousand, a thousand nine que people. van a sacar 10 días take out ten days de, de su tiempo, of their time, de sus vacaciones, of their vacations, eh, de sus trabajos, of their work para poder ir a servir a otros so they can go to this country que necesitan. And serve escuchar el mensaje de Jesús they need to hear the message of salvation. y el país And the country, durante todo este año throughout this whole year, se ha estado preparando has been preparing porque es un evento nacional because it's an, it's an annual event. así que en República Dominicana Republic, ya hay anuncios billboards, signs and billboards anuncios en la televisión on the TV, en las universidades en las iglesias in the church, ellos nos están esperando con ansias y esta semana recibí un video, video del reporte de lo que ya está pasando en República Dominicana y yo quiero compartirlo con ustedes y quiero compartirlo con ustedes A movement has begun in the Dominican Republic. What was only an idea months ago has grown into action across the country. People are running with anticipation, working together, striving for something greater. Everywhere in the Dominican, people are standing up to say, I want to be a part of the change. One Nation One Day is becoming the hope of the Dominican. Regardless of location, social standing, politics, or age, we're seeing the first symptom of One Nation One Day Dominican Republic. That symptom is unity. We have the support of the government. We have the support of the church. Del presidente, tenemos el apoyo de la iglesia. We have the support of the universities. Tenemos el apoyo de las universidades. And this is the time que este es el tiempo for the best Dominican. Hundreds of churches are joining the cause. Pastors are laying down their differences and coming together under the banner of their nation. Una nación un día ha llegado en el momento oportuno. Veremos jóvenes productivos sirviéndole a Dios. They tengo la certeza y en el país a partir de esa fecha las cosas serán diferentes. We knew it would be different than Honduras, and what we're seeing in the Dominican is simply unprecedented in every way. Leaders are listening, people are mobilizing, young people volunteering. The energy of expectation is moving the dream forward. Our team of missionaries is growing. Over 1,700 missionaries from 37 U.S. states and eight nations around the world have signed up to say. I want to be a part of the change. One nation, one day, we here in South Africa are with you and we believe that the Dominican Republic will be transformed in a day. Now is the time to push forward. We still need more missionaries to reach the goal of personally impacting every person in every state in the Dominican. This will be a historic week. One that will bring glory to God by giving Him a nation. We will inspire generations of Christians all over the world to see entire nations reached. Let's press on together. Let's change the world. Let's make history again. One nation, one day. Yo quiero pedirles en este día si usted puede ponerse de pie un momentito. I would like for us to rise this moment. Quisiera aprovechar la oportunidad I want to take the opportunity y tomar un momentito para orar por este país. One moment to pray for this country. Por orar por este equipo. To pray for this team. De, de personas que han sentido people that have felt a calling, el llamado de Dios. A calling of God. Y para que todo lo que se todo lo que lo que se está planeando that everything that is being planned sea un éxito be success. y que este país and that this country, en realidad in reality, cambie will change. que sea una nueva república dominicana be a new Dominican Republic, renovada por Dios renewed by God. 
Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Nos ponemos de acuerdo, Señor, en este día. Tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí tú estás, Señor. Y aquí vemos más de dos, más de tres, Señor. Nos ponemos de acuerdo en esta mañana, Señor, como, so, como un solo cuerpo, Señor. Pidiéndote, Señor, por el país de la República Dominicana, Señor. Te damos gracias por Missions Me, por la visión de un día, una nación, por el hermano Dominic Russo y su familia, que sintieron el llamado, Señor, tuyo de crear este evento, que creen que tú eres Dios Todopoderoso, capaz de cambiar no solo una vida, sino una nación completa. Señor Señor te pedimos en esta mañana que cada persona involucrada en esta misión a República Dominicana desde el staff los diferentes equipos de misiones los que vamos los que ya están allá Señor Estamos en tus manos, que tu protección esté con nosotros, Dios, que no haya, Señor, nadie que se enferme, que no hayan accidentes, Señor. Ahora yo te pido una protección especial sobre cada uno de nosotros, Señor. Te pido que cada vez, Señor, que abramos nuestra boca, que seas tú el que la llene, Señor. Tu palabra dice, tu palabra no va a volver vacía, Señor. Y yo te pido que cada vez que se predique, que se ore, que se comparta con alguien, Señor, que tu presencia y tu gloria, Señor, se mueva en ese momento Señor oramos por cada proyecto Señor cada actividad que se va a realizar durante la semana Señor para que el enemigo no meta manos Señor todo plan del maligno lo cancelamos en el nombre de Jesús y declaramos que cada clínica cada conferencia cada drama Señor todo va a ser para tu gloria Señor oramos por cada persona que va a ser impactada Señor en este país desde ahora declaramos Señor salvación esperanza sanidad Señor algo nuevo en cada una de sus vidas Dios desde el más pequeñito Señor hasta el más adulto Señor yo te pido que tú prepares su corazón que tú prepares la tierra Señor y que cada semilla que sea lanzada durante esta semana de fruto bueno Jesús Father God. Oramos, Señor, pray, oh God, para que la República so Dominicana Republic, experimente tu gloria, experimente tu poder, experimente tu cambio, Señor, durante este mes. Oro, Señor, también por cada misionero, Señor, que aún no ha podido recolectar, Señor, su cuota, Señor, para que tú abras las ventanas de los cielos y tú proveas, Señor, cada necesidad, Dios. Cuida nuestra entrada cuida nuestras salidas Señor gracias Señor por la oportunidad por el privilegio Señor de poner en nuestro corazón el deseo de servir a otros Señor de compartir con otros lo que tú ya has hecho en nuestra vida Gracias, Señor, te damos y te damos gracias por la nueva República Dominicana, Señor. Gracias, Señor, que esta no sea la segunda nación, sino que sea la primera de muchas naciones que serán transformadas por tu poder, Dios. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. De verdad, muchísimas gracias por este thank tiempo. You, thank you for this time. Demos gracias a esta iglesia que tiene un, coraz well, un corazón para las misiones. A heart of missions. Y como le dije, le pido por favor que you, usted esté orando 
constantly pray por cada for líder, cada for misionero every leader, for every que va a este lugar por este país be going to be going to para que la gloria de Dios so the glory of God se mueva en esta isla in this el Señor los bendiga and thank you and God bless you. gloria a Dios ¿cuánto da un aplauso al Señor? Give God a mighty hand clap. una de las cosas que más me impactó de, de ver el video and otro video que vimos it invited, it very me, the porque se van a repartir zapatos be pero no se van a repartir zapatos por repartir zapatos and it's not just to give out shoes, to give out sino shoes. antes de que se pongan los zapatos se le va a lavar los pies a cada persona the, their feet are be es una señal de que esa persona va a caminar diferente that that person is be walking differently. eso es un impacto de Dios and that's a pact from God. y la otra situación es and que se habla con el presidente de la nación they, they get to speak to the y se habla con el Congreso de cada nación para que, que el permiso venga so desde la mayor autoridad y los permisos ya están ha sido un acuerdo nacional It's been a national es decision. impresionante It's very en Honduras And in Honduras el presidente dio el permiso and the president gave the el congreso dio el permiso and the congress also gave it. y lo mejor de todo es que and han declarado ese día un día nacional ahora national day. cada año Every es un día ese, que se llama It's called el día nacional de la restauración the day y cada National año se declara un día feriado nadie va a trabajar va a ser no un día de oración un día de, de, de reflexión en el país Así que, si hay 13 personas que quieran dar 100 dólares, cumplimos la cuota. Like o si hay 26 que quieran dar 50, puede ser. Vamos a recoger nuestras ofrendas. Gracias, Melanie. Esperemos que tengan un buen viaje. Desde ya lo esperamos. Y oramos, vamos a partir de hoy a orar por la República Dominicana. Y usted no tiene un sobre. Los juzgueres están listos para darle un sobre. Ahí viene su diezmo, su ofrenda. Y también viene una ventanilla que dice misiones. Así que para que nuestra tesorera o la persona que cuenta los dineros pueda so saber que usted va a dar también a misiones. No dé su diezmo a las misiones, por favor. Su diezmo es para la iglesia. The the is for no dé su church. ofrenda que usted trae para la iglesia, dé a la iglesia. Y dé una ofrenda especial a misiones. Amén. Si usted missions. quiere dar una ofrenda a misiones. Si usted dio una promesa a misiones hace un, el año pasado en el festival de misiones, es bueno que hoy la esté depositando también. Usted puede poner en la ventanilla que dice misiones, puede poner Melanie o República Dominicana para que sea diferenciado. Así que si usted no tiene un sobre, reciba uno ahora, levante su mano y los mujeres se la darán llegar. Amén. Mano Luis, bueno, hermana. No hay ningún compromiso, únicamente no el deseo de servir a Dios. Es lo mejor que les puede pasar. Padre, bendice las ofrendas Father, y los diezmos también. Well. Y añade bendición sobreabundante sobre cada uno. Sabemos, Señor, que hay necesidad en muchos hogares. Right la Biblia dice que dando es como recibimos. Y si damos, vamos a recibir, Señor, la bendición de lo alto. En nombre de Jesús declaramos que en esta iglesia todos podemos dar. En el nombre de Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea el poder. Y a Él sea la victoria. Si tienen que utilizar el sistema que hay atrás, también hermanos pueden pasar a recoger las ofrendas y los diezmos. Y mientras los hermanos recogen, no sé si hay visitas en nuestro medio en esta mañana. Alguien nos visita por primera vez. We want to recognize all the visitors this morning. So if you're here for the first time, just kindly mañana, raise your hand, and we will just give you a, a nice son welcome. De, uh, eh. La hermana aquí nos visita por primera vez. Dios le bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Alguien más por este lado nos visita por primera vez. Dios le bendiga. Qué bueno que está con nosotros. Tenemos dos visitas en esta mañana. Alguien más. Tres visitas. Cuatro visitas. Praise the Lord. Welcome. Cuatro lados de gloria al Señor. Thank you for coming this morning. Usted ha recibido este material, esta, los que nos visitan, si no ha recibido esta eh, boletincito, este brochure, debe, debe pedirlo ahora, 
Sugieres, no sé si lo tienen los hermanos. Es importante porque aquí nos llenan un ojito donde tenemos we información para sure usted y podemos llamarle por teléfono, los hermanos encargados. So Debe tener una, un brochecito como este, así que los que nos visitan you know deben tenerlo y entregarlo ahí. Tiene información de todas las actividades que realizamos en esta iglesia. Amén. La hermana Marisol tiene un anuncio que darle a las damas y a la iglesia en general. Hermanos, que el Señor les bendiga. Blessings, brothers Después de ver los videos de Melanie, me quedé como like, um, After I saw the video, este, I was very touched. Me, me quedé bien tocada. Y justamente este próximo sábado, nosotros las damas, Saturday, le hacemos ladies, una invitación a todas las familias de la iglesia we all the a que of the nos acompañen a la playa. With me to y the allí beach. en la playa vamos a estar hablando de huellas en la arena. Y eso es dejar huellas en la arena. Y eh, uh, ir, ir a las misiones como lo va a hacer stand. Melanie, porque ella va a dejar una huella en la vida de alguien. Y nosotros queremos hacer lo mismo, in, in pero queremos Bingo. hacerlo en la vida de ustedes. Y los invitamos in como, como familia here. que vayamos, As a family, vamos a, go, a divertirnos también, además de hablar, fun, de tener unas charlas. Eh, vamos a hacer juego, vamos a a tener regalos, vamos Gifts. a compartir en familia, so como iglesia, vámonos todos. So, si usted desea a acompañarnos el próximo sábado, el If día 23 de, de mayo, Saturday, eh, le pedimos que se registre a la parte de afuera cuando salgamos del culto, like vamos a estar register, la hermana Denise y yo Denise registrando, be be y pues los esperamos, deseamos que, que vayamos mucho, queremos hacer un grupo grande. And we would like a lot of people to y come with us next tenemos, Saturday. lo más importante es, exacto, se me había olvidado, gracias. Tenemos transportación para aquellos que nos quieran guiar. Tenemos, eh, la hermana Denise va a alquilar una van eh, escolar, una huevo escolar. Eh, y hay una, un costo bus. para eso. There de is 5 dólares por persona. O sea, que podemos ir todos. Y el que no quiera ir en la guagua, pues puede ir en su propio vehículo. Go bus, okay. go Pero, y entonces vamos a salir de aquí a las 9 de la mañana. We're gonna be leaving at 9 in the morning. Todo el día. Si usted no quiere estar todo el día, pues entonces se va en su propio vehículo. So if you, wanna, if you don't want to stay okay. the whole day, then you so, can okay. go in your own eso es número uno. So, ¿cuánto, ¿cuántos creen que van a querer? How many think that they Come can on. go to this trip? To the Now, beach, come on. To leave imprints in the sand. <laughs> Pero yo sé que ahorita yo los voy a, yo los voy a invitar Amen. a la otra para que vayan. Okay. <laughs> so, eso es uno. Lo próximo. The next announcement. Y, y este ya es para septiembre, para que se vayan preparando las This damas. This is for September for the ladies eh, ministry. No tenemos en la pantalla el anuncio, pero yo lo tengo aquí. Ok, here. bien importante, campamento distrital ministerial femenil del 2015 camping, será en September. septiembre 17 al 19. Esto es para las damas. 19, eh, hay un costo There is a cost. eh, que si usted le interesa ir, If hablamos con like usted go, a la parte de afuera, vamos you. a estar registrando también. Eh, pero eh, para que coja el especial, tiene que registrarse you antes del mes de junio. Tenemos hasta June. junio para registrarnos. Eh, si no sería costo regular si paga después de junio June, okay, y, perdón tienen unas invitadas aquí en la las invitadas que van a estar The en la, are, la reverenda Lucy Lucy Feliciano, Lucy Feliciano la pastora Maribel Emanueli Reverend y Manuel invitada Manuel. especial eh, que viene a traer este concierto es Yadira Coradín. Yadira Coradín will be there. So, eh, quedan todas invitadas. Si desean registrarse, como dije ya, vamos a estar la parte We afuera cuando salgamos. We will be taking registration okay, in the back eso es if todo. you would Gracias. like to come. Thank you very much. Gracias, hermana. Thank También you. recordamos que tenemos una campaña. We also eh, have a, a campaign or rally. Mayo 31. May 31st. Primero the first. y dos de junio. To June 1 to June 2nd. 31 y 1. Oh, the 31st and okay. the 1st. Va a ser dos cultos el domingo y uno el lunes. Perfecto. Two Entonces, services on a Sunday and one on a Monday. Hermano Baez va a estar predicando Angel esta Baez campaña. Muchos lo conocen ya. Así que va a estar por acá. Mayo so, 31 y el lunes primero. And June the 1st. Para que usted esté enterado so de esa actividad. So that you can come and invite a friend. 
Damos gracias al Señor por eso. Eh, también recordamos que los jóvenes tienen su acostumbrada reunión, que está mejorando cada día, ¿verdad? Los días miércoles. También los niños y las Wednesday. niñas están en su reunión. So Así que no dejen de traerlos. Y siempre hay actividad en la iglesia. De lunes a viernes hay oración en este lugar a las 10 de la mañana. Si usted quiere eh, entrar en un momento de oración desde el lunes al viernes, hay oración en este lugar en esta mañana. Muy bien. Todos los niños eh, que tienen sus clases pueden All pasar ahora a las clases mientras le presentamos a nuestro predicador de este día hemos invitado desde la ciudad, desde la bella isla de Cuba We a have pastor a, a preacher from the beautiful island of Cuba de apellido Pérez last name Pérez con más de 11 años de ministerio 11 years in ministry que pertenece a nuestra iglesia hermano Matías me trae brother la palabra Matthias en esta mañana will be preaching this morning así que recibamos Amen. a nuestro hermano Let us receive him with a warm hand clap. <laughs> y no se vaya. And don't leave. Esto se pone cada momento mejor. Because it's going to get better. <laughs> Amen. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana, hermanos? How many can give God the glory this morning? No sé si usted está preparado en esta mañana. I don't know if you prepared this morning. Yo sé que el tiempo ha avanzado. I know the time has gone by fast. Y no voy a decir que me den unos minutos. And I'm not telling you to give me a few minutes. Pero sí les voy a pedir que me den un tiempo. But I want you to give me some time. Porque Dios tiene algo para usted en esta because mañana. Because God has something for you this morning. Dios tiene algo para la iglesia en esta mañana. God has something for this church this ¿Cuántos morning. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? How many hora? worship God this morning? Yo le invito a usted se ponga en pie por I un segundo. I invite you to stand up this morning for one second. Y usted levante sus manos al cielo. And that you can raise your hands to the heaven. Y reconozca la grandeza y el poder de Dios en esta mañana. The glory and the power of God. Si algo estamos necesitando en estos tiempos, if something that we're needing at these times, diga conmigo, si algo necesitamos en este tiempo, if something we need at this time, es un mover del Espíritu Santo, it's a movement of the Holy Spirit. Yo sé que esta mañana I know se ha estado morning, hablando de misiones, we've been speaking about missions. Pero yo vengo a hablarte en esta mañana. But I come this morning to speak Quizás to you. un poquito de misiones. Maybe just a little bit about missions. Pero en esencia quiero But hablarte. In the essence I want to talk to you. Del promotor de las misiones. The promotion or the promoter Del of motor missions. motor impulsor de and las the misiones. And the impulsor of missions. alaban a Dios por eso, man? many can worship God. Diga conmigo en esta mañana. Stay with me this morning. Anhelando el mover del Espíritu Santo. Desiring the movement of the Holy Hallelujah. Spirit. Hallelujah. Denle un aplauso a la Trinidad Hallelujah. Divina. Hallelujah. Give God a hand clap this morning. Salude a un hermano and al suyo. Say hi to somebody. Turn around, shake somebody's hand and say hi. Welcome them this morning. Puede sentarse, hermano, mientras usted saluda al hermano. Puede and sentarse. And as you say hello, you may have your seat. Alabado sea Dios. Glory to God. Le doy un segundo o medio segundo para que usted esté escuchando la palabra. So that you can listen to the word of God. Si hacemos un análisis minucioso del Antiguo Testamento, we make an an analysis of the Old Testament, podemos darnos cuenta we can notice de un sinnúmero de profecías concernientes al ministerio del Espíritu many, Santo. Many, many, uh, prof uh, promises? Prophecies. Prophecies about the Holy Spirit. Yes. Muchas son las profecías Many que encontramos en el Antiguo Testamento we find them in the Old Testament, con relación al ministerio del Espíritu in Santo. To the Holy Spirit. Desde el mismo inicio, From the beginning, Dios estaba vislumbrando God was already seeing la dispensación del Espíritu. The dispensation of the Holy Spirit, dispensación del Padre. Of the Father, dispensación del Hijo. Of the Son, pero todo no se quedó allí. But it didn't just stay there. Venía una dispensación there especial. Was a dispensation of the, a special one, la dispensación del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Es la época en la cual Dios quería the time that God wanted que su Espíritu tratara directamente con su pueblo. Specifically with his people. Come on, ¿cuántos están aquí en esta mañana? How many of you are this morning? Hallelujah. Glory si usted God. siente sueño en esta mañana, se pone en pie. And if you are sleepy, you better stand up this morning. Si desea puede caminar. And if you want to walk around, that's Pero fine too. Pero por favor, no se vaya en esta don't mañana. Leave this morning. Sin recibir algo del Espíritu Santo de Dios. Without receiving something from the Holy Spirit this morning. Diga conmigo, estamos en la dispensación del Espíritu. We are in the dispensation of the Holy Spirit this estamos morning. Estamos en la dispensación del Espíritu. We are here Espíritu. ready for the dispensation of the Holy Spirit. Y algo quiere el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. And something, the Holy Spirit wants something to do with Le you. Le digo más. And I'm going to tell you more. No solo con cada uno en lo particular. Not even, not just you particularly. Algo quiere el Espíritu de Dios. 
something the Holy Spirit has con nuestra familia with our families con nuestros hogares with our homes con nuestros vecindarios with our neighborhoods con nuestra ciudad with our city con nuestra nación with our nation algo quiere el Espíritu de Dios con el mundo en estos and tiempos God has something the Holy Spirit has something hora, with the hermano? nation can you worship el God el profeta Isaías en el capítulo 32 the prophet Isaiah in chapter 32 hizo alusión a una gran bendición para el pueblo and he's made a great benediction for the people la cual estaba matizada con el inicio del derramamiento del Espíritu de lo alto and they were martyrs by the Holy Spirit coming up from above un derramamiento especial del Espíritu a special pouring from the Holy Spirit el profeta Isaías estaba viendo and the prophet Isaiah was seeing alaban a Dios por eso can you worship God donde reinaría la justicia, la paz, el reposo y la seguridad para siempre where peace and the power will reign era el resultado de la obra interna del Espíritu en medio del pueblo. It was the result of the Holy Spirit pouring on the people. Es decir, obrando en aquellos cuyos corazones se abrían. It was working abrían, in the hearts of the people that was open. Cuyos corazones se abrían. Their hearts were open. Voluntariamente. Voluntarily. Para dar espacio a él. So to give space to the Holy Spirit. a Dios por eso? Worship God. El profeta Ezequiel en los capítulos 36. I, Ezekiel in 36 aproximadamente. Says, se une al anuncio de los tiempos de la plenitud de la neumatología o del Espíritu de Dios es eso neumatología es el estudio del Espíritu Santo Él lo pudo ver también y habló de un Espíritu nuevo en cada creyente que iba a ser motivado por el Espíritu de Dios come on iglesia yo quiero que usted abra sus oídos en I esta mañana. So Porque algo lindo quiere Dios en estos días. Because God has something great for us in these days. Diga conmigo en esta Stay hora. Stay with me this morning. Se aproxima Pentecostés. Pentecost is coming. Ya viene Pentecostés. Pentecost is coming. Oh, ya viene una lluvia de the renovación del cielo. The rain is coming. The renovation is coming. Aleluya. Glory to God. Viene una lluvia de renovación de lo alto. The rain is coming from high above. Y yo quiero ser protagonista. The, the, the participant of this en ese que in Dios that traer environment a su that God is bringing to his people Aleluya, el de Dios. blessing be to the en Lord otras palabras, el in other Ezequiel words the prophet Isaiah said viendo he saw que el derramamiento del Espíritu de Dios traía consigo un mover vivificador a, a that would un mover spirit, renovador a and a that would en medio del pueblo in the midst of the pero sin duda el pasaje más doubt, conocido y usado con relación al derramar del Espíritu to the of the of God, está en Joel capítulo 2 uh, diga conmigo Joel, Joel capítulo 2 Joel chapter donde el profeta hace énfasis específico en el propósito de un avivamiento espiritual revival, revival. yo quiero que usted se ponga en pie por un momento moment. póngase en pie por un momento en esta Stand mañana y diga lo que más necesita esta humanidad the more, the, what this, es un mover espiritual what this nation needs is a movement la of gente God. está corriendo detrás de tantas People cosas are running behind so many different things porque no puede ver y entender they cannot understand or see que lo que más está necesitando el mundo what hoy the world really needs es un avivamiento espiritual a revival, a spiritual revival, cuando el Espíritu de Dios se the meta Holy Spirit will come cuando in, el Espíritu de Dios intervenga the Holy Spirit were to en las comunidades y en los hogares hermano las cosas van a cambiar And our things la gente change. tendrá una perspectiva diferente los puntos de vista serán renovados por eso es que necesitamos That's why we need, como el antiguo testamento like refleja Testament, we need to reflect un mover a espiritual pueden sentarse alabado sea Dios Glory to God. para el profeta Joel For the prophet Joel, el derramamiento neumatológico o del Espíritu of, of Santo the Holy Spirit, era algo real it was something que habría de venir en el futuro. They would come in the future. Daría como resultado la manifestación sobrenatural de Dios. It would give the evidence of the supernatural power of God manifestación sobrenatural de Dios the manifestation of the supernatural power of God trayendo dones y señales bringing signs and wonders trayendo prodigios y maravillas en medio del pueblo in the people. yo te pregunto iglesia en esta I mañana ask you, church, this morning, ¿cuántos quieren ver prodigios y maravillas en medio del like pueblo? ¿cuántos visions? quieren ver señales del cielo? ¿cuántos quieren ver señales del cielo? ¡oh hermano! una de las cosas que me ha impactado del Evangelio de Jesucristo Of Jesus Christ, enseñada por Jesús he was teaching by Jesus, es que ese mensaje that that iba a ser respaldado por señales y prodigios y maravillas de lo alto from heaven. 
Y esa es la diferencia del mensaje que puede traer cualquier otra comunidad en este mundo, cualquier otra persona en este mundo. La gente está trayendo muchos mensajes, pero el único mensaje que hace transformación y cambio real y verdadero, verídico, es el mensaje del Evangelio. Respaldado con señales, respaldado con prodigios, alabado es el nombre de Dios. De eso yo quiero hablarte en esta mañana. Estamos en la introducción. This is just the introduction. Si usted tiene deseo de irse, If venga hasta aquí, go, me abraza y se vuelve a sentar. Alabado sea go. Dios. Amen. Porque algo tiene Dios con nosotros Because en esta God mañana. Oh, desde hoy morning. hasta Pentecostés vamos a estar we celebrando una nube de gloria, un resplandor de la gloria de Jehová en nuestras vidas. In our lives. Se trata de un resplandor de la gloria de Dios. No sé si nos sucederá como a Moisés. Que tuvo que entrar en la hendidura de las rocas. Hasta que pasara aquella gloria. Y tendremos que venir nosotros hasta este lugar. Y postrarnos a la presencia de Dios. Arrodillarnos aquí. Y decir Señor que pase esta gloria. Pero no me muevo de este lugar. Pero no me muevo de este lugar. Aleluya hermano. Your glory. necesitamos un mover We de Dios que nos haga pensar diferentes que nos haga vivir diferentes ¿cuántos le bendicen a Él en esta And mañana? la profecía de Joel, the prophecy of Joel tuvo un cumplimiento parcial partial fulfillment in the época del libro de los hechos capítulo 2 in, in the book of acts cómo es eso magdiel que es una profecía de cumplimiento parcial en ese partial tiempo fulfillment at that time porque aquello solamente fue el inicio that was just the beginning de las cosas que dios ha traído a través de los tiempos de las cosas que dios tiene para hoy para usted y para mí cuánto le alaban en esta hora aleluya cada cristiano every christian quiero que usted se centre en esto en esta mañana i want you to really think and concentrate cada cristiano Every Christian person, pensando en esto and thinking on this, debe anhelar el mover del Espíritu Santo desire the movement of the Holy Spirit. debe anhelar el mover del Espíritu Santo and, and want the movement of the Holy fue Spirit. prometido por Dios It was promised by fue profetizado God. It was por hombres inspirados by and miracles. y tuvo un cumplimiento But parcial, had a fulfillment, a partial fulfillment. pero Dios no quiso que se But quedara God allí didn't it just to stay Dios there. quiso que esto God continuara hasta los días de hoy hasta la época contemporánea hermanos y a mí me impacta And algo me, en todo esto. All of this. ¿Por qué entonces Why? hay iglesias que no están experimentando este tipo de mover en medio de ellos? Uh, ¿Qué es lo que está pasando? Que hay iglesias que no pueden experimentar este tipo de gloria de Dios. Este tipo de mover del Espíritu Santo. Alabado es el nombre de Dios. Si algo tenemos que entender es que necesitamos este mover. El cual asegura. El cual asegura. Dos cosas. Diga conmigo, número uno. Número uno. Éxito en la vida. Success in life. Y éxito en el trabajo de la iglesia. And, and success in the ya, work in the todo. church. That takes it all. Eso abarca todo. That speaks of it all. Éxito en la vida Ex y éxito en el trabajo de la iglesia. success in the work si el Espíritu de Dios está en medio nuestro, so if the Spirit of God is with us, there will be success. Si el Espíritu de Dios se mueve en nuestras vidas, if the Spirit of God moves in our lives, éxito. Dígalo there will conmigo be success. Esta y hay algunas áreas que yo quise compartir And con ustedes en las cuales tenemos que pensar nosotros porque hay una conexión directa y especial entre el Espíritu Santo y esas áreas. áreas. Y el Pastor Alex estaba hablando And hoy de misiones. Yo quise relacionar todo esto también And con misiones. Número uno, Number one, el Espíritu Santo de Dios the Holy y la misión de la Iglesia. ¿Cuántos están comprometidos con How la misión de la Iglesia? In agreement with ¿Cuántos the mission están of comprometidos God? con cumplir la gran comisión? ¿Cuántos están deseosos de llevar adelante el legado de Dios a su vida? Alabado sea Dios. Glory y estos God. son tiempos, hermanos, en que tenemos que entender que el Espíritu Santo es quien debe estar presente para que estas cosas se sucedan. Things. 
So these things can happen. Antes de su ascensión, Before his ascension, Jesucristo asoció Jesus el Espíritu Santo the Holy Spirit al testimonio to the testimony o a la misión de la iglesia. The of the Jesús dijo, and Jesus said, y recibirán poder and you will power cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu you, de Dios. The Holy Spirit. Estaba Jesús and Jesus was asociando el Espíritu Santo, Spirit, la presencia de Dios, God, la presencia de su Espíritu Spirit, a la misión de la iglesia. ¿Quieres llevar a cabo la misión de la iglesia? Necesitamos buscar al Espíritu Santo. Necesitamos darle espacio al Espíritu de Dios. ¿Cuántos le alaban en esta mañana? Vas a recibir poder cuando Él haya venido sobre ti. Y podrás ser testigo en Jerusalén, en Judea, en, Judea, en Samaria, en Samaria a lo último de la tierra the earth, oh Melanie vas a poder ser testigo you will have be a witness, cuando Melanie, el Espíritu de Dios world, venga sobre ti when the Holy Spirit comes oh iglesia you. generación de fe generation of faith vamos a ser testigos fe asiente de las verdades de Dios cuando el Espíritu de Dios esté en medio nuestro vamos a predicar amado hermano de la manera que Jesús lo hizo the way the Lord cuando el Espíritu nos está usando con poder cuántos le alaban en esta mañana Can you worship the Lord? es el nombre de Dios para siempre glory to God esta fue la promesa que tuvo cumplimiento después de Pentecostés. Pentecost. Y yo estaba pensando en la vida del apóstol Pedro. This, uh, Paul, Diga conmigo, Pedro se aprovechó de las cosas que sucedieron en Hechos capítulo 2. ¿Qué pasó? Un viento recio. Poder de lo alto. Lengua. Un mover, un estruendo. There was a y Pedro dijo, esta es la mía. ¿Cuántos en esta iglesia dicen hoy, este es el momento, esta es la época, esta es la ocasión? ¡Oh, aleluya! Es hoy cuando Dios me está inquietando. Alabado el nombre de Dios para llevar a cabo la misión como Él mismo ha predeterminado para mi vida. Bendito es el nombre de Dios. Gloria predicó el apóstol Pedro y dice Peter la escritura que aceptaron a Cristo alrededor de 3000 personas about 3, people accepted Christ. él dijo yo aprovecho el ambiente and I take out this time in this oiga, crea mi amado hermano Believe que hay me, un ambiente sister, glorioso en nuestra iglesia en este momento hay un ambiente precioso de Dios en este momento en nuestra iglesia alabado es el nombre de Dios aproveche esto y párese firme y diga me muevo a las misiones me muevo a cumplir la gran comisión un tiempo después este mismo apóstol Pedro this, fue arrestado he was arrested. fue apresado he was really arrested y en cumplimiento a una promesa de Jesús for the fulfillment of God's promise. fíjese que Pedro estaba claro But Peter was very clear. Jesús había dicho And Jesus said, les voy a decir algo I'm going to tell you something. a ustedes los van a llevar a los magistrados They're going to take you to the magistrates. los van a llevar ante las autoridades They're going to take you in front of the authorities. y de momento van a buscar palabras And wow, they're going ¿qué to try digo? To words, ¿cómo me expreso? How ¿qué hablo? Express, how to no say. tengan temor And he says, Don't be afraid. mi espíritu My estará spirit con ustedes will be with you. y les dará la palabra necesaria que tendrán que decir what you will say. y el apóstol Pedro And tenía Peter, esto tan claro en su he mente had that so clear in his heart. y en su corazón en su corazón que cuando fue arrestado arrested, lo metieron preso lo intimidaron lo amenazaron cuando dicen gloria a Dios so pero lleno del Espíritu Santo testificó y volvió a testificar he, again, he y les dieron y los mataron y dentro them, del and calabozo más adentro y sabe que le dijeron ahora váyanse y no hablen más acerca del nombre de Cristo un secreto para la iglesia hagan lo que quieran hacer digan lo que quieran hacer que nosotros no dejaremos de decir las cosas que hemos oído alabados el nombre de Dios y ese fue Pedro hermano And this is no dejaremos de hablar we las cosas que hemos aprendido de él y esta him. es la misión amado hermano en la que Dios nos quiere involucrar a nosotros in. pero necesitamos al Espíritu Santo pastor pero si lo tenemos said, pastor, claro que usted lo tiene pero hace falta una renovación pero hace falta una renovación pero hace falta una renovación levanta tu mano conmigo y diga yo necesito cultivar ciertas cosas ay ay como diga conmigo yo necesito cultivar 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 ciertas cosas no solo testifican los discípulos en Jerusalén Jerusalem, por el poder y la inspiración del Espíritu escuche esto listen to this Diga conmigo, cada iniciativa, 
Diga conmigo. Say with me. Cada iniciativa Every initiative, de evangelismo en el libro de los hechos in the book of Acts, fue motivada por el Espíritu Santo. By the Holy fue iniciada por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. En estos días, in these days now, cualquier iniciativa de evangelismo y de now, predicación del mensaje de Dios of a message of God, tiene que ser motivada. Needs to be motivated, tiene que ser iniciada needs to be por el Espíritu Santo. By the Holy Spirit. Hermano, no salga a la calle a hablar de Don't Cristo. Go to the streets and start talking about Jesus dicho, until Espíritu you know Santo, Spirit, Holy Spirit I need you to, to be with me cuando usted abra sus labios, algo va a pasar. Mouth, algo happen. va a pasar. Something va a haber un impacto poderoso. An impact, a great impact. No por usted, Not by sino you, hecho por él. But by him. ¿Cuántos le alaban en esta hora? How many can glorify his Pedro name? visitó la casa de Cornelio. And Peter visited Cornelius' house. ¿Por qué lo hizo? Why did he do that? Porque el Espíritu Santo dio otro toque con él. Spirit told him to go. ¿Qué pasó en la familia de and Cornelio? And what happened in Cornelius' Cosas family? Cosas gloriosas. Porque el Espíritu Santo fue el que inició. Diga conmigo, fue el promotor de todo lo que pasó allí. Alabado sea el nombre de Dios. Espíritu Santo. The Holy Spirit. Ligado mixed in a la misión de la iglesia. To the of the si el Espíritu no está, there, no se cumple la misión. The vision will not be fulfilled. Pedro. Peter. Fue un hombre lleno del Espíritu. Was filled of the Spirit of God. ¿Qué podríamos decir del apóstol Pablo? What could we say about the Apostle Paul? ¿Cuántas cosas Dios hizo a través de él? How many great things did God do with him? El Espíritu le dirigió en muchas many, ocasiones. Many, the Holy Spirit directed him ¿Recuerdan to the la ocasión cuando Pablo estaba the occasion when Paul was, por entrar a Asia? Where he was going to go to Asia? Y dice que su corazón estaba en Asia. And his heart was there, pero el Espíritu no le permitió but entrar the Spirit allí. Of God said, no. Ah, pues déjame seguir. But let me go. Y dice que fue por Frigia. And he went through Frigia. Bitinia. Bitinia. Pero tampoco el Espíritu les permitió llegar a aquel lugar. Hasta que le dijo una said, visión de un varón macedonio. Of a man, de un varón macedonio, a de Macedonia. Man from Macedonia. Y fue que entonces que entendió, then he understood, guiado por el Espíritu, a dónde tenía que ir. Or where he needed to Iglesia, go. yo Church, creo que usted tiene la visión del Espíritu. You, you yo creo que usted tiene la dirección del Espíritu. Dale un Spirit. aplauso al Señor, no Give se me duerma en esta mañana. Clap this morning. Hallelujah. Usted tiene la guía del Espíritu Santo. You have the guidance of the Holy Lo que tenemos Spirit. es que lanzarnos. ¿Cuántos What quieren? We need to do is just go. ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos desean esta tarde How many mismo? Desire today? Ir y decirle algo a When alguien de Cristo. Ir y testificarle a alguien de Cristo. And testify to somebody about Jesus. Alabado sea el nombre de Dios. Y decir, el Espíritu and Santo está en mí. Holy Spirit is in me. Tiene que darme and he has to give valor y de nuevo para hablar de Él. Courage to speak about Him. ¿Cuántos alaban a Dios? Número dos. Two. Yo tengo tres puntos. I have three points. Si me dan 10 minutos más o 15 If you terminamos. Give me 10 or 15 minutes, I'll be Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Número 2. El Espíritu Santo y la Spirit calidad de vida cristiana. And the Ay. quality of the Christian life. ¿Qué va a pasar life? con eso? Oh, what's going to happen there? Calidad de vida cristiana. Quality of the Christian life. ¿Cómo es posible? How is it possible? ¿Cómo estoy viviendo? How am I living? Oh, número 1 dentro de esto. And number one into El Espíritu this, Santo nos ayuda en nuestra conducta. In our conduct. Mire lo que dice Hechos look, capítulo 4. Acts in chapter 4. Hechos capítulo 4, fíjense bien. Listen carefully. Yo le voy a leer Hechos capítulo 4, verso 32, no está allí. It's not Lo voy there. a leer. I'm read it. Hechos 4, 32 dice. He says there, y la multitud de los que habían creído and the multitude have who have believed, era de un corazón, were one heart, un alma, one spirit, y ninguno decía ser suyo propio, and none of them wanted to be their own, nada de lo que poseía, nothing of what they possessed, sino que tenían todas las cosas en they común. Had all the Dice el 35. And 35 says, y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía cada uno según su necesidad. La iglesia formaba una comunidad apreciable. Diga conmigo, eran más que hermanos. Eran más que familia. Alabados el nombre de Dios. Usted sabe una cosa, hermano. Aprendí en algún momento de un siervo de Dios. By a servant of God, Pude entender un I principio que la iglesia primitiva vivía lived naturalmente, naturally, naturalmente, naturally, sobrenatural. In the supernatural, in the supernatural. Diga conmigo, Say la iglesia me. primitiva the primitive church vivía lived naturalmente, naturally, sobrenatural. In the supernatural. 
Era normal para ellos. And that was normal. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? How you worship God? Amado hermano, el estilo de vida de esta gente. The style of life for these people. Era como era. It was the way it was. Y no me meto en ese tema. And I'm not going to get into that. Simplemente thing. porque el Espíritu Simply estaba presente. Simply because the Holy Spirit was there. Because the glory of God was there. Alabado el nombre de Dios. There. Yo no estoy diciendo I am not ni estoy saying, condenándole a ustedes. I'm not condemning you. Pero en esta mañana hemos venido a este morning, lugar I'm coming para pensar un poquito so en cuál, cuál es mi conducta, cuál está siendo mi estilo de vida. O Espíritu Santo de Dios presente es igual a un estilo de vida que honra y glorifica a Dios. Come on, ponga. Come on. Yo no sé si usted puede entender eso. I don't know if you could understand what I just said. Hermano, no es para que usted se vaya corriendo en esta mañana. Just, you know, Ay, yourself. me condenaron. Oh, no. They condemned me. No, le amamos no. a usted. We le queremos you. a usted. We, we queremos que usted crezca. Queremos grow. que usted se edifique. Aleluya. Pero hace falta que usted y But yo hagamos arreglos. We need to make certain ¿Qué estoy haciendo? What am ¿Cuál I es doing? mi estilo de vida? What is my Porque si el Espíritu de Dios está, Because if the Holy Spirit is there, todos, yo quiero que todos ahora levanten I su want mano. everyone to raise their hands. Yo soy de Cristo. And say, I'm, I belong to yo Christ. Yo soy de Cristo. I belong to y Christ. Y si el Espíritu de Dios and está, Holy Spirit eso there, indica que yo soy de él. Usted no está aquí en esta mañana You're por gusto. Here just because of coincidence. Usted pertenece a la familia no, you belong de Dios. To the family of Alabado sea Dios, denle un aplauso con fuerza al Señor en esta mañana. Aleluya. A mí me impactó la experiencia de este pueblo, de esta gente. These people impacted me. Después que sucedió lo, After the, lo que sucedió con Ananías y Zafira. Uh, Ananías y Zafira. La gente cogió terror. People became very ¿Usted sabe lo que pasó con Ananías y Zafira? Do you know what happened to Ananías? ¿Cómo fue que murieron ellos? How did they die? Por, por mentir al Espíritu Santo. Because they lied La gente cogió terror. And people became very scared. La reacción de muchos. The reaction of many. Fue temor. Was fear. Sin embargo, But de otros, others fue rendirse a Dios. Was to surrender themselves to God. Diga conmigo con un respeto reverente. But with a respect. Con una reverencia with tal. With a total surrender and respect. Que un servicio a Dios para of ellos. Service to God. Era lo primero. Was the first. Era lo más importante. It was more important to serve Cuando se decía reverence, vamos a alabar a Dios. And we say we're going to worship Cuando God. Cuando se decía vamos a un culto. We're going to a service. Oh. Detente There. un momento. You had to stop for a moment. Párate un momento. You had to stop Se for a trata moment. de lo más serio que And hay en esta tierra. This deals with the most Toma, important thing levantan that's su mano y dicen lo más serio en esta tierra es rendirle culto a Dios. Es darle honra a Dios. Lo más importante en esta tierra y lo primero para mí, para mi familia y para los míos. And for mine. Como dijo Josué. How did Joshua say? Mi casa y yo serviremos. Mi casa y yo serviremos a Jehová. My house and I will serve the Lord. Bendito sea Dios de la gloria. Bendito el nombre de Jesús. Glory to God. Al punto, amado hermano, to the point que el pueblo, that the people, cuando venía a los pies de Cristo, when they would come to the feet of Jesus, se identificaba they would tanto con Jesús, so much with Jesus, que lo primero que buscaba era the first thing that they would santidad, Jehová. Holiness before santidad, God. Jehová. Holiness to y donde quiera que estaba, lo más importante era go, santificar el nombre de Dios. Santificarse ellos para Dios también. Be holy for God. ¿Cuántos alaban al Rey por eso? How many can glorify ¿Qué dice God? Hechos capítulo 5, Acts verso 42? Five says, Mire lo que dice. Look what it says. Hechos 5, 42. Five, Todos five, los two. días en el templo y por las casas. And every day in the temple, in the houses. No cesaban de enseñar. They didn't stop teaching. Y predicar a Jesucristo. And preaching the word of God. <laughs> Diga conmigo, número uno. Say with me, number one. Todos los días. Every day. Dos. Two. Diga conmigo, dos. Two. Un lugar apropiado. An appropriate place. En el templo y por la casa. In the temple and in the house. Allá voy. I'm going there. Tres. Three. ¿Qué tipo de, actividad, de actividades? What kind of activities? ¿Qué es lo que hacían? What were they doing? ¿Qué dice? Teaching, enseñar y predicar. Teaching and preaching. Ay, Magdiel, si tú te dedicaras más a enseñar y a predicar. Magdiel, if you would take more time to teach ¿Qué, and preach. Muchacho, qué bien te iría a ti, Magdiel. Oh, it would go so well with you, Magdiel. Si tú te dedicaras if más a hablar de Cristo. If you would dedicate more time to talking about Jesus. Magdiel, no te involucres tanto. Magdiel, don't get involved. Traduzca eso. My, my Magdiel, no te, no te involucres tanto so much en tantos asuntos. And all these things, Estos son temas corrientes these are del mundo. Current things of this time. Estos son temas these comunes en la gente. Common in people. Pero tú, But you, Magdiel, marca la diferencia. You make a difference. 
Come on, diga su nombre ahora. Say your name. Mencione su nombre en Mention esta hora. Your name, Judy. Oh, tú tienes que involucrarte en los asuntos del Padre. Involved in the, in the tú tienes que involucrarte en otras cosas, you iglesia. Need to yourself, church, Alabamos in other el nombre things. de Dios. Porque si el Espíritu de Dios está presente en Because tu vida y es real en tu vida, como yo lo creo en esta like mañana, know, believe, yo lo creo que morning, el Espíritu de Dios es real en su vida. Life, oh, bendito el nombre de Dios. Tiene que haber una calidad de vida en ti. <laughs> Tiene que haber una calidad de vida en ti y en mí. Y número cuatro, four, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? <laughs> What is the theme? Predicar y enseñar a quién? Preaching and teaching who? Ahí lo dijo ahorita, Jesucristo. Ahí Jesus está. Christ. <laughs> There it is. A Jesucristo, mano. Jesus Christ, my brother. A Jesucristo, mano. Jesus Christ. Usted puede ser especialista. You can be a specialist. En el número de cosas que usted quiere ser especialista. En numbers of things that you can be good at. En eso no hay problema. Estudie, There's prepare, no problem. Equipe. Study. Keep going. Adiéstrese. Prepare yourself. Hallelujah. Amen. Pero usted tiene que ser un super especialista en el mensaje de Dios, en la enseñanza de la palabra. ¿Cuántos alaban al Rey en esta mañana? Bendito sea el nombre de Dios. Y usted va a traer honra y gloria al Padre Celestial. Usted le va a honrar a Él, hermano. Bendito el nombre de Dios. Mire, la gente, Jonathan, disculpe que le use como ejemplo. La gente va a venir a su casa a arreglar una computadora. Pero más que eso, va a decir Jonathan. Yo sé que tú eres técnico especialista en esto. Pero lo que más me interesa no es eso. Is, mi computadora está rota, arregla. My computer is finished, is, Pero mientras, is tú la, fix it. mientras tú la arreglas, But while you fix it, dame una silla para sentarme en la silla. Y háblame del Cristo ese del que tú sirves. Y háblame del Cristo 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 Glory to God. Y eso, amado hermano, lo que va a marcar diferencia. What that's what's going to make the difference. En Orlando puede haber un In Orlando, miles de técnicos de computadora. Many technicians of computers. Pero quizás no haya muchos predicadores. But not that many técnicos de computadores. And technicians of computers. ¿Cuánto le alaban en esta mañana? How worship God? Dale un aplauso al Rey de Gloria. Give God a mighty hand clap. Hallelujah. Mire, hermano. Listen, my brother. Si usted trajo en qué escribir. If you brought a notebook to write. Alístese ahora que este es el tiempo. Get ready. Write it down. El Espíritu Santo nos ayuda a perseverar en la gracia. The Holy Spirit helps us to pers uh, es el Espíritu Santo Is the Holy el que te va a dar la victoria en esta lista de áreas que te voy a mencionar aquí. About, Eso es para say. aquellos que vinieron hoy today, y quizás pensaron thought, me siento débil en esta I'm área. So tired, no sé qué hacer. O oh, qué rumbo tomar. Oh, to qué decisión tomar. To Esta es la mañana tuya. Esta es la mañana de gloria para tu vida. Porque el Espíritu de Dios está aquí. Y Él here. te va a capacitar y te va a enseñar cómo estar firme en cada una de estas áreas. Número uno, resistir al enemigo. ¿Quién es el que te ayuda? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te ayuda a resistir al enemigo en todas esas áreas en las que Él te ha estado bombardeando. En todas esas áreas en las que Él te ha estado atacando. El Espíritu de Dios te ayuda a resistir. El Espíritu de Dios te ayuda a estar firme. ¿Cuántos le alaban en esta hora? Número dos. El Espíritu de Dios the Holy Spirit of God nos ayuda will help us a renunciar to renounce a las ofertas del mundo. Of the offers of this world. Porque hay ofertas del mundo. Because this world offers you. Debe ver si no me callo. No, don't fall. Que a veces no hacen esto. He's going to offer you a lot of things you can do like that. And you might fall. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? How many are you with me this morning? ¿Usted me sigue? Are you following me? ¿Usted me está siguiendo en esta Are mañana? Following me this Hay ciertas ofertas There are certain offers que nos hacen recordar that makes us think un poquito el pasado. Sometimes the past. Quizás si alguno tuvo un pasado Maybe you had a past lejos de Dios. Far from God. Y hay ciertas ofertas and certain offers que nos hacen claudicar and then you make you o nos hacen pensar and you you think about ¿Qué hago? And you say, ¿Ustedes recuerdan a los creyentes de, a, que, a los que le escribió the, Hebreos? The, The, the believers that lived in, a los in creyentes Hebrews, hebreos the Hebrew people, ¿eh? cuando el escritor a los hebreos le escribe la carta them, y le dice wow cómo es says, posible wow, que ustedes después de haber recibido la gracia you, grace, ahora estén pensando a volver al culto aquel to go back to that al templo, service, to that temple, a las antiguas formas oh Dios te está diciendo en esta mañana morning, 
No hay nada que buscar en el There's mundo. No hay nada que buscar de, en aquel lugar donde Dios te sacó. Aquella circunstancia de donde Dios te rescató. No hay nada que buscar allí. El mundo y la gloria de Dios, amado hermano, es amplio. Las bendiciones de Dios para tu vida son enormemente grandes. Lo tuyo está aquí, diga conmigo, amén. Póngase de pie un momento. Please stand. Work it Póngase out. de pie un momento. Yeah. Diga conmigo, lo Then mío say, mine, lo tiene mine. el Espíritu Santo. The Holy Spirit has it. Y no se busca allá afuera. And you can't find it outside. Se busca aquí dentro. You can only find it here. Eso es parte del reino. That's part of the kingdom. No me lo voy a perder. And I'm not gonna miss out Diga, on no it. me lo voy a perder. I'm not gonna miss out Aleluya. On it. Diga al hermano que está a su lado. The person next to you, I'm not gonna miss ni out. Ni tú ni yo nos lo vamos a you perder. You and I are not gonna miss out on it. You and I are not gonna miss out on it. Ya de hecho lo estamos recibiendo. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios en esta hora? How many can bless the Lord Puede sentarse, this hermano. You may have a seat this Número tres. Aleluya, number three. Otra de las cosas en las que nos ayuda el Espíritu Santo. Another area that the Holy Spirit helps us. Es amar a Dios en obediencia. Is to love the Lord in oh. obedience. Es amar a Dios en obediencia. Is to love the Lord in obedience. ¿Cuántos aman a Dios en esta casa? How many love the Lord ¿Cuántos in this house? le aman de verdad? How many love Bendito the Lord. El nombre de Jesús. Aleluya. Hay muchas cosas que vienen a nuestra vida. El enemigo las trae. Y pudieran hacernos pensar que ya no amamos a Dios. O que ya Dios no nos ama a nosotros. Ah, pero anymore. si Dios me amara a mí, yo no estuviera pasando me, Ese es el momento en que Dios más te ama. Ustedes saben la, la anécdota, la escritura, no the sé, no writing, sé lo que es. Of... Mi esposa quizás lo sepa de memoria. Las huellas en la arena. The footprints in the sand. ¿Ustedes lo han escuchado? You heard about that. Aquel creyente que relató y habló. And there's a believer that talked about that. Señor, en los mejores momentos. And those great moments. Yo veo. I see. Dos huellas. I see two footprints in the sand. Y siento como que and estoy I, yo y estás tú. And I feel like I'm hearing you. Algo más o menos sí. Mm, something like that. Porque usted ve las huellas de él y las suyas. Because you see the footprints in the middle of the sand. Pero hay algo que no entiendo. But something that you don't understand. En los momentos más difíciles de mi vida. In the most difficult times in your life. Veo solamente un par de huellas. And I only see one set of footprints. ¿Será que me dejaste solo, Dios? You say, well, maybe you left me alone, God. Dios me dejaría de amar. God left you alone. ¿Qué está pasando? What's going on? No, hijo mío, es que en esos momentos. He says, no, my son. Yo te cargo y te llevo I'll mi pick you up and I'll carry you. Porque yo sé que tú no puedes en Because esos momentos. I know you can't do it, but I'm gonna do Pero para it eso estoy yo presente. But that's why I'm present here. Iglesia, el Espíritu Santo de Dios está de tu the lado. Él está en tu church. vida. The Holy Spirit él está sobre tu vida. He's over your y Él está contigo. And he is with you. Para no dejarte caer. So that you will not El Espíritu fall. Santo de Dios. The Holy Spirit of God. Intercede por nosotros. On our behalf. En medio de las tentaciones. In the middle of temptation. Esa es otra área. That's another intercede area. por mí. He intercedes en medio de las tentaciones. In the middle of temptation. Porque cuando soy débil, Because when I am weak, él me hace fuerte. He makes me strong. Él me hace fuerte. And he makes me strong. Él me levanta. And he picks me up. Algo más. Another, el Espíritu de Dios. The Holy Spirit of God. Es el que me hace. Is the one that makes andar me en el temor de Dios. To walk in the fear of the Yo Lord. Yo no sé si el pastor Joaquín está presente o no. I don't know if the, the pastor is here. Quizás nos esté mirando. Maybe he's watching us. Voy a hacer de las mías porque el pastor because no está. Because I'm going to do mine because he's not here. Los líderes principales no All están the aquí. Voy a hacer de las mías porque ellos no están viendo. Estoy lejos. I'm far, far Mira, estoy away. en Jacksonville. I'm in Jacksonville. In Titusville. In Titusville. Yo no sé dónde estoy. I don't know where I am. Pero el Espíritu Santo. But the Holy Spirit es el que está contigo. Is with you. Es el que está observando. And the Holy Spirit is observing. Y en medio de una tentación. In middle of temptation. Cuando tú estás pensando. When you're thinking. ¿Qué hago? What do I hago do? Lo bueno o hago do I do the good or do I do the bad? El Espíritu Santo te va a sostener y te va a confirmar. Que tú has sido llamado con propósito a la lucha. Y Él no te va a abandonar en ningún momento de la vida. ¿Cuántos le alaban esta mañana? Amen. Es el Espíritu de Dios el que hace renovar It's nuestra intimidad con Él. He renovates and renews our relationship with Él intercede con gemidos indecibles. Diga conmigo cuando yo no sé qué orar. When I don't know what to pray for. Cuando yo no sé cómo orar. When I don't know how to pray. Le voy a decir Espíritu Santo. And I say to the Holy Spirit. Dame las palabras idóneas. Holy Spirit, give me the words. Dame las peticiones correctas. Holy Spirit, give me the proper petitions. Porque no es pedir para mí solamente. 
Because it's not just for me. Es decir, Señor, ¿por qué tú quieres que yo pida? Is, is, Lord, en eso, el Espíritu de Dios nos guía y nos dirige. ¿Cuántos dicen amén? Avanza un poquito más. I'm gonna go el Espíritu faster. Santo the Holy Spirit. reparte dones espirituales. And he gives spiritual gifts. Yo los quiero. ¿Cómo los que quieren levanten su mano? How many want the spiritual ¿Cuántos gifts quieren dones del cielo? Gifts from heaven. Aleluya. Aleluya. Cada vez que yo hablo de esto menciono, menciono a mi hijo Adiel. I always mention my son Adiel. Desde que era un niñito me decía papá. Kid, said, el don que yo siempre quiero y the, por años. The gift that I always want es el de discernimiento de espíritu. Is the discernment of the Holy Spirit. Un día lo va a recibir. And I say you're going to receive it. Un día lo va a recibir. And you're going to receive it. Y en cualquier momento se va a ver envuelto. And he's going to be involved. En un ambiente espiritual tan lindo. In a spiritual uh, environment. En que Dios le va a revelar. And God's going to reveal. En que Dios se va a manifestar. And God's going to be manifested in him. Aleluya. Porque yo estoy viendo en él. Because I'm seeing him. Un hombre lleno de la gloria y del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Algo más. One more. En lo que el Espíritu Santo nos guía y nos dirige. Revela la verdad de las Escrituras. He reveals the truth Jesús of the lo dijo. Jesus Él los enseñará. He will teach them. Él va a estar con ustedes para recordarle todas estas cosas. You of all these things. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Worship God. Y en último lugar, no tengo And tiempo para ponerlo last, todo. I don't have a lot of time to go into the others, but this is el one. El Espíritu Santo de Dios. The Spirit of God. Esto me gusta, mano. I like this one. Oh. I like it. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Renueva. Renews. El carácter de Cristo en nosotros. The character of Christ in us. Amen. Eh, qué tremendo. Qué tremendo. Eh, that's qué tremendo, awesome. Tremendo. That's awesome. awesome. Es que yo no puedo. He says, because I can't. Pero el Espíritu Santo. But the Holy Spirit can. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Renueva el carácter de Cristo. Renews the character in us. Oh, la imagen que the fue image. dañada. The image, la imagen que fue dañada the image that was painted, cuando el hombre pecó al principio when man sinned at the beginning, es restablecida y restituida en Cristo y hoy el Espíritu Santo and the Holy Spirit today, es el que continúa it continues, el ministerio de Cristo en la tierra the ministry ¡Oh, God Santo! In this earth right y Él now. está contigo and he's with you, para que esa imagen sea so renovada that that image will be para que el carácter confirmed. de Cristo sea so renovado ¿cuántos me alaban esta mañana? el carácter de Cristo es renovado no digas más yo no puedo ser así And say, no, I can't be like that. Porque es que yo soy de esta manera. Because this is the way I am. Cuando el Espíritu de Dios está, But the Holy Spirit is there, hay una sustitución. There's a substitution. Hay una sustitución. There's a substitution. Hay un cambio. There's Alabado sea el nombre de Dios. Ya no somos nosotros. It is not us anymore. Es Cristo en mí. It's Jesus in Porque us. el Espíritu de Dios Because the Spirit está of en God mi vida. Is in el Espíritu de Cristo the Spirit of Christ ha sido derramado en tu corazón. Has been in your heart. Oh, número tres. Este es el punto tres. And this is the point three. Me dan unos minutos más. <laughs> a few more minutes. Si usted se cansa o se duerme, se pone en pie. If you get tired, I'm Pero a mí me hace up. falta que usted escuche esto. But you need to listen to this. Yo le dije, número uno, Number one, el Espíritu Santo the Holy Spirit, y la misión de la iglesia. And the mission of the church. ¿Qué más le dije? El Espíritu Santo the Holy Spirit, y la qué? And la calidad de vida del and creyente. The quality of life as a Christian. Hasta ahora lo que yo he dicho en otras palabras. What I said up to now, y esto hay que recapitular. And I'm like recapitulating what I'm Pablo saying. era uno de los que decía a mí no me preocupa, a mí no me I'm cansa de decirle las mismas cosas. I'm not tired of telling them the same thing. Lo que hemos dicho hasta ahora What we said up to now es que el Espíritu Santo de Dios that the Holy of God tiene que estar presente. Has to be present. Hermano, necesitamos volver a esa experiencia to con experience Él, with him. a buscarle, we need to a encontrarlo, him, a buscar algo nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A buscar una lluvia de to, renovación to, to en nuestra vida. A, a pouring, a ¿Cuántos dicen gloria al Señor en esta mañana? El Espíritu Santo the Holy Spirit y las manifestaciones sobrenaturales. And the manif the supernatural manifestations. Wow. 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 Esto es lo que marca diferencia. This is what makes the difference. Entre la vida cristiana in the Christian life y cualquier otro grupo sectario. And whatever sectary group out there. Todo, todo, todos los grupos Every dicen. Group says, Nuestros líderes vivieron. Our leaders lived. Fueron grandes hombres. They were great men. Fueron grandes mujeres. They were great women. Sí, porque hubo mujeres también. Because there were also women. Y hay miles de personas en and el mundo que pertenecen a grupos they, sectarios. They, they belong to certain groups or sects. Y de verdad que hay muchos grupos. And there's a lot of groups. Algunos lo han comparado con el cristianismo. And some of them compared it with Somos tan grandes como ustedes. We're so great like you. Yo le dije a alguien, a un and estudioso said, hace un tiempo, a, 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 no me interesa a, a, lo que siga diciendo, has hablado demasiado. What you talk, you talk too much. Lo único que marca la diferencia But the only thing that marks the difference es que mi líder, is my leader. es que mi cabeza my head, se levantó entre los muertos. He was risen from the dead. Ningún otro. None of them. Y a partir de ahí, and from there on, él dijo, 
He said, Voy a enviarles un consolador I'm gonna send you para que esté con ustedes todos los días hasta el fin. Every day y ese consolador los va a dotar de poder. And he's gonna fill y ustedes van va a ver cosas grandes. And you will see great van a ver señales del and cielo. Be signs and van a ver cosas sobrenaturales. And y yo no estoy hablando and I'm not talking del ministerio quinto que están hablando algunos por ahí no yo estoy hablando no, de que el Espíritu Santo de Dios hace cosas sobrenaturales ahora ¿cuánto le hablaban esta mañana? la presencia del Espíritu Santo era tan real en las reuniones de la iglesia primitiva que ellos iban al culto ellos iban al servicio buscando algo nuevo ya ¿cuántos vinieron enfermos en esta mañana? ¿Cuántos vinieron con una preocupación en esta mañana? ¿Cuántos vinieron buscando un milagro en esta mañana? Hermano, yo no sé en qué área usted no sé necesita un milagro. Pero si usted viene a los servicios aquí service, buscando algo nuevo, un milagro de Dios, un toque de lo alto, usted lo recibe. Porque el Espíritu de Dios está aquí. 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 ¡Aleluya! He's here. Diga, y el que no vino hoy se lo perdió. And the one that didn't come today is going to be missed. He's missed it already. Hallelujah. Glory to God. Estos creyentes creyeron These valga la redundancia a las promesas de Jesús. The promises of Jesus. Donde haya dos o tres. Where two or three are gathered. Congregados en mi nombre. In the mix of things in my name. Cuenten con eso. I am going to be with them. Tengan la seguridad. And they have the security and the certainty that I'm going to be there. Yo voy a estar ahí. ¿Cuántos creen que él está aquí en esta mañana? How many know today that he is here? ¿Cuántos tienen la certeza de que él está aquí en esta mañana? How many have the certainty that he is here? Hallelujah. Glory to God. Yo no lo veo, pero lo siento. I don't see him, but I believe it. Pero siento algo lindo de Dios en esta mañana, iglesia. In the presence of God this Bendito morning. el nombre de Dios. Ahora sí quiero, hermano José, que Now, vayamos a, Efes, a Hechos, Hechos capítulo 5, versos Acts, 12 al 16. Hechos sorry. 5, 12 al 16. Acts 5. Usted me disculpa, pero teníamos que terminar con esto. But we have to finish in this part right now. Ay, santo. Glory to God. Porque viene Pentecostés en unos Because días. Pentecost is no sé coming and I don't know what else is going to happen Yo no sé qué más va a pasar aquí. I don't know what else is going to happen lo que dice here Hechos, 5. but look what it says Yo lo voy a leer he's going to read 5 al 12. Usted lo tiene. I'll translate it from there okay. Yo leo un y usted lo en okay sounds good Esa es la forma. y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón Bueno, pues lo leamos todo entonces. In Tenemos que leer esto, manos. Amen. Yo necesito que si usted no trajo la Biblia, aunque sea en el teléfono, usted mire hacia yeah. acá. Léalo usted en inglés. In the hand of the apostles, they made many signals and wonders, and the people they were all there united in the courtyard of Solomon. ¿Qué dice el 13? De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Wow, ¿qué pasaba ahí? Mas el pueblo los alababa grandemente. Aquí pasaron cosas tremendas. Diga, mana. No one else dared join them, even though they were highly regarded by the people. Dice el 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Nevertheless, more than more men and women believed in the Lord and were added to their numbers. Dice gran número así de hombres como de mujeres. Greater number than men and women gathered and added in numbers. Dice el 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. As a result, the people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at the, la the lanes of Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. ¿Qué dice el 16? Y aún de las ciudades vecinas. Venga conmigo, diga conmigo. Lake Mary. Oviro. 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 ¿Cuál más? ¿Usted que sabe más que yo de esto acá? Lake Nona. Lake ¿Cuál Nona. más? Apopka. Ah, tanto. Y aún de las ciudades vecinas. Muchos venían a Jerusalén. Trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y todos eran sanados crowds gathered also from the towns of Jerusalem bringing their sick and those tormented by impure spirits and all were healed 
Este era un ambiente lleno de señales. These are signals and wonders. Habrá uno signs. solo o una sola en esta mañana aquí que crea que nosotros podemos hacer que haya también en este lugar un ambiente de señales. Uno, wonders come on. Solo uno que me levante la mano. Only one. Uno, uno, only one, uno, 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 yo sé que no estamos como en el tiempo del profeta. Uh, we're not in the times of the prophet. Que se paró y dijo. That he stood and said. Y busqué entre el pueblo. And I looked among the people. A uno. Just one. Que se pusiese en la brecha. That will stand in the gap. E hiciese vallado. And he would make a wall. Y no lo hallé. And I didn't find Pero en esta mañana aquí hay muchos. this morning we have many. Hay muchos que están creyendo. There are many in this morning that are creyendo. believing. Are believing. Oh, que hay una inundación de la There gloria, del resplandor, de la presencia de Dios entre nosotros. of the glory of God here. Hermanos queridos, brothers, dear brothers, la presencia de Dios era tan real aquí so real, que usted sabe qué pasaba. You know Yo saqué un breve resumen de eso. I have a short summary. <laughs> Tremendo. No se hacían profesiones de, pef, de fe They superficiales. Dice, no se hacían They would not make a profesiones of faith. de fe superficiales you know, super face, super la gente no fake. decía mire para say, acá, mire para acá voy a subirme aquí arriba para que usted me vea so la gente no hacía esto habrá alguien del barrio acá mirándome Is there anybody watching me here from my bueno, neighborhood? yo acepto lo que usted dice I accept what you say. la gente no hacía eso they didn't do that at that time. porque el impacto era tan poderoso Because the impact was que cuando so la gente aceptaba a Cristo when people received Christ, decía no me importa el mundo The world does not bother Ahora mi vida es de él. Now my Ahora life me belongs to él. him. No me importa el centro de trabajo lo que digan o lo que crean. No me importa lo que piensen en el vecindario. Mi vida es de Cristo. Y no me avergüenzo del Evangelio porque ya yo vi que es poder de Dios. ¿Cuánto le alaban esta mañana? Hermano, y cuando usted experimenta el poder de Dios real en su vida, usted no se avergüenza del Evangelio. Y usted anda como ande y donde ande and wherever you walk, y usted dice yo sé lo que es el evangelio. And I believe the gospel. Hace un tiempo alguien me dijo después de batallar conmigo. Some t uh, time ago a person was con had a situation with philosophy, con ciencias, and science, con and conocimiento, and knowledge, con capacidad de hombre. Capacity of man. Me dijo, oye, me verdad que. He wanted to talk to me and I was like, oh well. Es difícil moverte de esa posición. And he says it's so hard to move you from that thinking, that way of thinking. Porque es que ha pasado algo. And then I said no, it's because Hace mucho happened. tiempo pasó algo. Something long time ago Cristo happened. Cristo llegó a mi vida. I said Christ came to my life real. in a great way. Hermano, eso es cristianismo. That's uh, es una persona que amar. Es una persona que servir. Person motivado por el amor. And is motivated by love. ¿Cuántos están aquí en esta mañana por eso? And how many of us are Qué bueno que usted no está aquí en esta mañana motivado por el amigo, por el compañero de trabajo de estudio. Eso es solo un instrumento que That's Dios usa. Sino que usted está aquí motivado por el amor que usted siente hacia él. Algo más que yo aprendí de esta experiencia. And another thing that I learned from this experience había un respeto reverente hacia Dios There was a, a sincere respect and reverence toward había reverencia God. temor de Dios reverence and fear of God. dice que muchos and that many, temían acercarse they were fearful of getting close. wow yo no me voy a acercar a Jesús a Rosa yo no, 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 yo, no, yo no me acerco ahí a criticar ni a decir nada no, no. porque ahí puede pasar algo Because con mi vida something can happen with my life. pero otros venían y decían wow But esto es lo que necesitaba said, no, 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 this is what I need. y dice que el número he crecía crecía, grow crecía, and crecía, and grow crecía grow and grow and grow. Y eso es lo otro, que había un and crecimiento numérico. Thing, Cuando la gente growth. en esta ciudad comience a ver. See, no, Maitiel. Ya solo oh, comenzaron a ver hace un tiempo. Ya comenzaron a ver en este lugar. Que el poder de Dios estaba aquí. ¿Cuánto me alaban esta mañana? Morning, Así que usted no se asombre. So cuando usted comience a ver familias viniendo. Coming, cuando usted comience a ver a la gente venir. No se asombre, hermano. Porque ese es el resultado del mover de Dios entre nosotros. ¿Cuántos quieren irse ya? Yo tengo todavía pasaje para hablar una hora y media más I still have teaching for one more hour <laughs> I believe it otra de las cosas que yo aprendí hermano de esta experiencia gloriosa God, de esta iglesia of this church, es que todos notaban que había veracidad 
there was tenacity, que había respaldo de Dios que había poder en la vida de esa gente power in the lives of these people. ustedes recuerdan al mago Do you remember the, the, al mago the, the magician? Oh, Simon, the magician? ustedes recuerdan al mago ah, Simón. Simon? lo recuerdan okay. cuando vio a Pedro orando por la gente for y que recibían el Espíritu Santo and they the Holy Spirit, Yo, wow, he, he, he este, said, wow este nivel yo no lo había alcanzado I have not reached this level ¿Qué es esto? He said, What's this? Pedro me ha dejado pasmado. He Estoy left atónito. me here like dumbfounded. Y le dijo a su gente porque yo sé he que Simón people. tenía su equipo. And Simon had Oye, his people. este nos dejó atrás. He said, this one left us behind. Check this pocket. Oh no. What you? Nothing. <laughs> Mira, te voy a dar dinero. He says, I'm going to give you some money. Para que tú me dejes eso porque yo tengo de todo. So that you could give me that, but I because I have everything except for that. Yo tengo de todo menos eso. I have everything except for that. Y pasa algo curioso, amado And something curious happens. Cuando usted está lleno, lleno de la gloria de Dios. And something happens when you're full with the glory of God. Está en su vida, pasa And algo when the glory of God is in your life. Al principio la gente lo critica. People make fun lo of persigue. you. They, they en la familia you. le hacen la vida they imposible. They make single you. They en make el trabajo, en la escuela y donde quiera. Work, school, le hacen school. la vida imposible. They make your life y se vuelven contra usted even they turn pero si usted permanece firme But if you stay firm, y sigue conectándose con el Espíritu firm, de Dios you with the Holy Spirit, llega el momento firm, en que la gente dice tenemos say, de todo we have menos lo que tú tienes come on, come on, come on dame, 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 dame de eso dame de eso que es lo que yo necesito said, Give me of that because that's what I need. y entonces cuando la gente then, comienza that's when people a renunciar a todo to renounce, para seguir a Cristo to, to leave para that servir stuff al Evangelio para buscar esta presencia del Espíritu de Dios en su vida ¿cuánto le alaban en esta hora hermano? por eso es que aprendí también en esto that's why I also learned que la gente acudía buscando una solución also look for a solution. buscando una solución Finding a solution. Yo he intentado de todo. I've tried everything. Pero veo que aquí sí hay poder. But I know that there's veo que aquí sí hay algo diferente. There's something different. ¿Recuerdan al, al, al ladrón aquel al lado de la cruz? Do you remember cuando, the cuando Jesús murió, hablamos de eso, yo hablé de eso hace un tiempo acá. Remember? ¿Verdad que sí? Remember? Aquel ladrón le dijo al otro, oye, tú y yo said, merecemos esto. He goes, we deserve this. Pero él no. But he doesn't deserve él vio en Jesús algo diferente. He saw something different dijo, in Jesus. He says, I want that. Yo sé que muchos aquí, o todos, disculpen, aquí, un Many día dijimos yo lo quiero he says, I want that. y por eso estamos aquí levanta And tu that's mano why we're here. levanta tu mano cierra tus ojos And close your eyes. quiero que digas conmigo estas And palabras I want you to say these words with me. la relación del creyente the relationship of the believer con el Espíritu Santo with the Holy Spirit debe ser íntima has to be intimate y permanente and permanent. número dos Number two, el Espíritu Santo the Holy Spirit es quien establece Is the one that establishes el reino de Dios the kingdom of God en el corazón del hombre in redimido. the heart of man. Número tres. Number three. Hoy Dios nos invita. God invites us. Hoy Dios me invita. God invites us Hoy today. Dios invita God invites you today a disfrutar to enjoy la plenitud del Espíritu the Santo. Fullness and joy of the Lord. Este es el tiempo, hermanos. This is the time. Iglesia, este es el momento. Church, this is the time. Este es el momento. This is the time. Yo no sé qué has venido buscando en esta mañana. I don't know what you're seeking this morning. No sé. I don't know. De verdad que no sé qué has venido buscando en esta mañana. Truly, I don't know what you're looking for. Pero por favor, no te vayas aún. But please do not leave. No te vayas todavía. Don't leave yet. Hablamos del Espíritu Santo. We've spoken about the Holy Spirit. Conectado con la misión de la iglesia. Connected with the vision of the church. Hablamos del Espíritu Santo. We spoke about the Holy Spirit. Conectado Connected con la calidad de vida del creyente. With the quality of life as a Christian. Y hablamos del Espíritu Santo. And we spoke about the Holy Spirit en las manifestaciones sobrenaturales In the manifestation of the supernatural. entonces lo que dijimos fue And then we said que el Espíritu Santo that the Holy Spirit tiene que estar presente has to be present. hermano tenemos que hacer sustitución We need to make a substitution. Tenemos que hacer ciertos cambios. We need to make drastic changes. Tenemos que acercarnos. We need to get closer. Esta es una mañana This is a morning en la que Dios te trajo in where God brought you para que seas so that you can be más que un vencedor more than an overcomer más que una vencedora. more than an overcomer Eso es lo que Dios está en that ya. is what God is seeing in you ya Dios lo está God has already seen that Hay áreas en las que no has and there's areas in your life that you cannot overcome es posible. it is possible Pero esta es una mañana. but this is a morning en la que Dios te dice. and where God is telling Eso you está ya. this is already changing now Eso está it's ya. already been changed no es más bien. And it's not me, no es esta iglesia. And it's not the church. Es el de Dios. It's the Holy Spirit of God. Él está aquí. 
he is here. No sé si hay un área. I don't know if there's an area. En relación con tus amigos. In a relationship with your friends. En relación con tu familia. With your family. En relación in relation con el área ocupacional, tu trabajo. With the, your work. El área educacional. Or educationally. Hay estudiantes en la escuela que te there's critican. Students at church that at school that bullying, criticize no sé. you and make fun of you. Algún otra área. I don't know in any other area. Pero esta es la mañana. But this is the morning. En la que Dios está rompiendo cadenas. Where God is breaking the chains. Yo estoy viendo ataduras que se salen. And I know that the chains oh, that are being broken right now. Oh, que se rompen ataduras en esta mañana. Right now, in the name of Jesus. Oh, necesitamos mover del Espíritu de Dios ya. And we need a movement of the Holy Spirit in our lives. Si quizás no has entendido. And maybe you have not understood. La actitud de un hermano en la fe contra ti. A person of the faith eso Dios lo está quitando. God is taking that Porque somos uno en Cristo. Because we are one in somos Christ. una familia en Dios We're en esta mañana. Yo no sé, hermano, si hay algún área en las que no has podido vencer. That we can, that you Nadie te va a criticar en esta mañana. No one Corre aquí. Ven Jesus. aquí, yo quiero orar por ti. Run to Jesus, I will algún pray área en la que no has podido vencer todavía. En la que estás batallando. With, si quizás no hay un área. Tú quieres vencer. That you Tú quieres want to convertirte overcome. cada día en más que un vencedor. You want to be an en más que una vencedora. More, more than El Espíritu de Dios está aquí. The Holy is y Él here. te está confirmando and he is como un verdadero hijo. Like you are como una verdadera hija. Esta es la mañana de gloria. This is the morning of glory. Yo estoy viendo un resplandor aquí glorioso, un resplandor lindo de Dios. Fíjese que es una experiencia que puede cambiar tu vida completamente. This is an experience that could change your life completely. Es una experiencia que a partir de hoy, that beginning today, tú andes en un nivel diferente. You'll be walking in a different level. Se trata de dar lugar al Espíritu Santo It's about giving a place to the Holy Spirit. en una manera diferente in a different way. yo estoy viendo lágrimas en los ojos And I'm seeing people with tears hay in their corazones eyes. que Dios está tocando there are hearts that the Lord is touching right now. hay experiencias lindas there de Dios en esta mañana para tu vida from the Lord this morning. no te vayas de este lugar And don't leave this place. ven, ven, acércate come, come. acércate, acércate, get acércate, acércate come on, get altar. closer Joven, joven, Dios te bendiga. God bless you, Dios bendiga. God bless you. Hay una experiencia, una experiencia que está sucediendo There's ahora mismo. That is happening today. El Espíritu de Dios te está capacitando the para Holy que vayas. Para que venzas. So that you can para que conquistes. And so that you can conquer. Para que logres por fe. And so that you can achieve by lo que faith. no has podido lograr But you ahora. Been able to achieve up to this Pero point. Él te dice ya. But he's saying now. Todo no va a seguir igual. Nothing is going to be Todo the same. No va a seguir igual. Nothing is going to be the same. Pastor Alex. Pastor, Pastor Alex. Jay. Pastor Jay. Hermanos que nos ayudan a ministrar. And Edward. Our bueno, ministers. Está ministrando alabanza. Yo necesito mano que nos unamos acá adelante. Come on, I need us to come together. Hay lágrimas en los ojos, hay corazones que se están derramando en la presencia de Dios. That are being poured out before the presence of God. Dios te va a sacar en esta mañana de este lugar. God is going to take you out of this place Con una this nueva óptica. With a new vision. Con una nueva perspectiva. With a new perspective. Con una nueva visión. With a new vision. Ahí comenzamos a orar. Let's begin to pray. Come on, let's pray. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Ayúdame a orar. Hay una nube de Dios más rosa. Ayúdame a orar. Ponga manos Come on, lay por la imposición de manos. El Espíritu de Dios. As we lay hands on people, the por la imposición de manos. As we lay el Espíritu de Dios. The Spirit of God. Oh, trajo cosas grandiosas. Hoy la vida del pueblo. Y esto es lo que queremos hacer en esta mañana. So we want to do this morning. Recibe, recibe. Hay algo lindo, hay algo lindo, hay algo lindo de Dios.
glory. When the Holy Spirit pours out His glory. Then come on the His day. The drama that the Spirit to the drama that you put there. Tell me, love, who's yours? Tell me, love, who's yours? Like you promised. Todo lo que necesitamos es tu gloria. All that we need is your glory. Moisés le dijo. Moses said. Si tu Moses, gloria 
if your glory if your presence doesn't go with us no nos mueva de este lugar. we don't want to go ha comenzado una nueva etapa para tu vida. a new moment has come for your life ha comenzado una nueva etapa para tu vida. a new stage has come for your life es necesario que cultives and it's necessary that you cultivate what God has placed on the inside of you Iglesia, church, démonos a la tarea. Let's give ourselves to the assignment to cultivate what God has put inside of us. Somebody lift up your hands dile, to heaven es and say, God, this is mine. Esto es mío. This is mine. Esta gloria, this Señor. glory. Esta presencia. This presence. Tu espíritu está en your spirit is among us. Como dijiste. Just like you promised. and show them your genuine love for them Salude a un hermano al lado come on suyo. greet someone around you hug como someone. Una familia. come on as a family Ay, as a hermano. church community
arroba ATT punto NET y déjanos saber cómo te edificó este servicio. Esperamos que estés con nosotros en el próximo servicio y que la paz del Señor sea contigo. Dios te bendiga.